。千年前，神龙大陆气宇枯竭，毁灭在即。魔尊莫尘剑开天门，为神龙大陆解运千年，而生死道消，幸得两旗。路遥现世。千年时间已过，神龙大陆的气运已经到了终点。当年祖上魔尊为了守护神龙大陆而生死道消，我们如今也绝对不能眼睁睁地看着神龙大陆毁灭。可是，我的无数条大能根本无能再打开天门，为神龙大陆续命啊！主上若是归来，凡子、东方九炼已经三百多次迷离苏醒，可是现在要想再走神龙大陆，除非主上归来，这天下除了主上，再无人能唤醒三百。他们苏醒了。三大法器，他们看到了祖上的气息。难道主上真的轮回归来了？三大法器，这时正是主上归来之日，神龙大陆有救了，传令天下，不惜代价也要找到轮回归来的主上。莫尘，入学你来了，那十万块钱你拿来了吗？快给我，我得赶紧去医院给我妹妹交钱。还想着那十万块钱呢？你快把钱给我，钱在哪儿啊？在这儿，在这包里是不是？这十万块钱老娘已经用来买包了。这可是我妹妹救命的钱。你可不是你亲妹，那半死不活的病秧子就是浪费钱，还不如死了算了。治什么治？我妹妹非得让我们结婚，她自己省吃俭用才凑了那十万块钱。她是我亲妹妹，你不能这样对她。我求，我求求你把那十万块钱给。既然这么想要钱，那你跪下来求我呀！不是，怎么？难不成你还想打我？那就让你妹妹死在医院里。求你了，若雪，把那十万块钱给我，我求求你了。看在我们这么多年的情分上，我妹妹都是为了我才熬过的这。那是我亲妹妹，我不能抛弃。你这个窝囊废，居然为了那快要断气的妹妹，真的跪下来求我！你根本就不配做林若雪的男人！我求求你，我真的求求你了！没钱，滚！神龙大陆气运已尽，魔尊莫尘，剑开天门，为神龙大陆，先天再起，气运千年。在下魔尊，请出去，赴死。血飞尽，神威隐，三千里金天魔力，开天门。这是，请不要捉住本尊最后的死。本愿大魔之王成为陆地神仙，如此威风，没想到陆朝也转世转身，成为此光辉的妹妹，带着狂烈血而出修道宫，登上古国的大陆。陶玉玲啊，好好看看这份协议吧。只要啊，你按下手印，把眼角膜捐献给赵少的母亲，就有救了。这样他就可以给我一百万。一百万里，这可是你和你那孤儿院长大的哥哥一辈子都赚不来的钱。有了这一百万，我就和你哥哥结婚，你就放心的去死吧你。若是我死了，哥哥会伤心的。你想我哥哥伤心？你不想让你哥伤心，那你活着又有什么意思呢？你活着只会拖累你的哥哥，你就是个累赘。你可真是自私至极！我要是你，我就自己拔掉氧气，直接死了算了。你要是不去死，我就和你哥哥分手，听懂了吗？不要和我哥哥分手，我会成全你。那你还不快点拔掉氧气？难道还有我动手吗？放肆！放狗！也敢说你听不了？死了，死了！这个贱人他终于死了呀！哼，赵少，现在可以通知医生把他的眼角膜给摘除了。那我的一百万……放心，不就是一百万吗？少不了你的。
。住手！洛、嗯、阳，对不起，我来晚了。你为获得本尊神魂不灭，经历九世之苦，这一世本尊归来，我们生生世世不分离。莫尘，你是傻了吧？连你妹妹的名字都能记错呀？莫尘，你赶快让开！你妹妹已经死了，现在娶下来脸角膜是最好的。莫尘，你有完没完啊？这贱人反正都已经死了，你还守着这个死人干嘛？赶紧让开！只要把这贱人的眼角膜交给赵少，赵少就可以给我一百万，我们就可以结婚了。这些东西，敢动武器，本尊便让他魂飞魄散。莫尘，你居然为了一个死人打我！莫尘，我劝你还是识相一点。守着一个死人有什么意义啊？还不如老老实实把他尸体交出来，我给你一百万。虽然本尊还未寻得三大法器，但千年时间也让本尊融合了神龙大陆本源，登临绝顶陆地，神仙之境，住在天下，身法无虞。如今不能武器性命，也是信手拈来。我呸！这么残忍的神仙，你以为你是魔尊吗？还让人起死回生？就算是三大门派的祖师也没这个能力。你要是能让这个贱人起死回生，老娘和赵少今日就跪下来给你磕头道歉。我就打你们的狗眼看好了！你们神魂，圣天，我化老鼠之力，就一命之身；神龙本源之力，九龙之身。啊啊你醒了，太好了！居然能用玄术让人死而复生，太好了！我爸的病又救了。洛阳是，我是莫尘，我回来了。可可，我是你妹妹玉灵。是一个龙王转世，我前世救了他，哪里的救？三宝小姐，我来换你。你应该救我，你还是让我去死吧。我不能再连累你了，我愿意成全你和嫂子。该死的人不是你，是林冬雪这种蛇蝎女人。啊！发生了什么？你到底是什么人？为什么能召唤出神龙大陆本源、九龙真身？赵少。莫尘他不就是一个搬砖的废物，能召唤什么九龙真身？你眼花了吧？现在洛阳救活了，我还不快向他道歉？莫尘，你有什么可得意的？你不就是一个工地上搬砖的吗？刚刚只不过是你妹妹昏迷过去了，没死透，侥幸活过来了吧？哈哈，吓老子一跳，老子还以为你真有点本事在身上呢，看来是老子眼花了。哼，给本尊跪下！本尊的女人。神佛都不敢伤他半分，一句话都害不轻。今日本尊，让你们三生七世，也让你们三生七世永堕阎罗。莫尘，你敢杀我，你和你妹妹都得给我陪葬。我赵家复出九玄门，而且我的资质被三大门派看中。现在三大法器苏醒，我被认为最有可能是魔尊转世的天才。你敢杀我，就是在挑衅三大门派！哼，就凭你也配妄图染指三大神器？哥哥，算了，别杀他们了，好吗？好，今天看在陆瑶的面子上，留你们狗命！啊！啊行，今天算你们狠，你给老子等着，老子早晚弄死你，还得让你求着我收下你妹妹的眼角膜。哥哥，要不你还是别管我了，你快走吧，赵家我们得罪不起。别怕，别怕，洛瑶，有我的。前世今生，你都为了我受了那么多委屈，吃了那么多的苦，这辈子，哪怕是洪水滔天，我一定护你周全。在下中海首富之女苏雨画，有一事想请莫尘先生帮忙。方才见莫尘先生七次回生之术，苏玉画想请先生救救家父。苏玉画想请先生救救家父。蝼蚁死活与本尊何干？只要能治好家父，我苏玉画愿意对天发誓，在先生身边为奴为仆，永远侍奉先生左右。你还没有资格让我出手相助。哥哥
。苏首富为人乐善好施，救济帮助了不少孤寡老人和孤儿。我们以前的孤儿院也是苏首富花钱建，你就帮帮苏小姐吧。你身上居然有三大神器的气息！也罢，我和陆瑶今生也算是承蒙过你们苏家的恩情。行，我就帮你们苏家一次。走吧，带我去看看你父亲。你姐姐，各位好，爸，我请来了高人，给你治病。身体没有任何疾病，生机却在不断流失，这是大雪破手。孽缘了，灵犀，千年了，方又还不肯放下执念。令尊的病我能治，太好了！哈，去去黄毛小子，敢在本天师面前大放厥词！我可是亲眼看到他让人死而复生的，死而复生！哈哈哈哈哈哈！可笑！就算是我九玄门祖师出手，也不能保证他死而复生。就凭你一个黄毛小子！你敢这么说？九玄门祖师算什么东西？也配和我相提并论？嘿，黄毛小子，你敢侮辱我祖师，放肆！穆真大师，九玄门祖师我们得罪不起啊！九玄门就因前几个月的时候得到魔尊当年三大法器之一的焚祭剑庇佑，以至于九玄门位列三大门派之首。现如今，九玄门祖师的实力更是深不可测。焚祭剑在九玄门？嗯。好、啊，你个莫尘！我老老实实在工地搬砖，居然还敢跑来这里招摇撞骗！啊，他就是一搬砖的泥腿子！哈哈哈哈不错，莫尘啊，是我的前男友，他就是一个工地上搬砖的吧，根本就不会任何的医术，而且呢还好吃懒做，到处骗人。不是的，莫尘他不是骗子。苏老爷，既然你女儿这么相信这个搬砖的，不如就让这个臭搬砖的给你瞧瞧。<笑>说不定还真能瞎摸碰上死耗子，给你治好了呢。哎，莫先生的好意我心领了，只不过我苏南天的病我自己心里有数，我呀就不劳烦莫先生您出手了。今天的拍卖会正式开始，请各位嘉宾入座。接下来拍卖第一件藏品，此青铜钟，据专家鉴定。有三百年历史，起拍价五万。法器感应，难道是吞天尸害的？真是惊为了我，你！就这么一口破钟，上面还有那么多铁锈，还卖五万块钱，傻子才会要呢！赶紧下一个，五万块，我要了。哟，你别说，这还真有一个傻子呀。不过也对，就这种泥腿子呀，也只配买得起这种货色。这位先生出价五万，还有没有更高的？腿子就是泥腿子，怎么忍？根本就不知道什么叫古董。小子，这五万块钱我就为你出了，你拿着这破钟，赶紧走吧，这里不适合。五万第一次，<笑>哎呀，真是。五万第二次，五万第三次。恭喜莫尘先生以五万块拍下本次拍卖会第一件拍品。这五万块钱啊，应该是你所有的积蓄了吧？辛辛苦苦在工地上搬砖，累死累活的，结果拿来买这么个破玩意。你们觉得这个东西是垃圾，是因为你们肉眼凡胎。这么说来，你是慧眼识珠了。不过嘛，这个青铜钟也不是一文不值，要是拿去废铁站，指不定能卖个几十块钱的。听到了吗？<笑>五万块钱买来的东西就值那么几十块钱，<笑>有眼无珠，说的便是你们。此物镇空山沧海，压四隅八荒。难道这是？<笑>你们看，这泥腿子花心思你买亏了，恼羞成怒想把钟砸了。<笑>你这种无知无破之人，怪不得不识珍宝。这破钟到底什么玩意儿？居然能爆发出这么刺眼的光芒！这是
？难道是当年莫尊大人的神器混沌钟？不错，这便是混沌钟，可吞山海，盖日月，神力无双，价值不可估量。这小子真有点眼力呢。哎呦，混沌钟啊！距今至少有千年的历史，这还是当年魔尊留下来的法宝。魔尊三大法宝：混沌钟、可吞山海、凡际剑、可开天门、轮回镜、通晓三生三世。这三件法宝都是混沌之初，鸿蒙初开，何止千年万年呐、啊！简直一派胡言。就算这是混沌钟，那又如何？这还不只是一个摆设，就巴掌这么一点儿，还吞山海、盖日月呢。那都是传闻。照我说呀，这就是一个普通的金钟而已，充其量也就值十几万。哼，小，那我就给你变大。莫尘，你傻了吧？你让他变大就变大，你以为你是魔尊？啊啊！真的变大了？不可能，绝对不可能！这明明是一个死物，怎么可能会变大？肯定是妖法，法器，真的是法器！这是魔尊大人三大法器之一的混沌钟啊！小伙子，混沌钟，我九玄门，我十个亿，十个亿啊！一个亿，我九玄门吧。怎么样？我就说莫尘大师他并非凡人吧？你们还不相信？之前还看不起人家莫尘大师。结果人家莫尘大师花五万块买了混沌钟，转手就能卖十个亿耶！不可能，你就是一个功力上扛大包搬砖的，怎么可能啊？十个亿不卖，十个亿都不卖，疯了！我看你简直想先想疯了你！二十个亿，一口价，九仙门在手你为内本弟子，如何？小伙子，二十亿。还能成为九泉门内门弟子，可以了，见好就收吧，不卖。小子，虽然混沌钟珍贵，但想要吃到混沌钟，就必须有大修为才行。就算是三大门派的三大祖师能手，也只能勉强驱动混沌钟。<笑>你拥有混沌钟，又不能驱动，拿在手里和废铁没什么两样。<笑>你要不是魔尊，如何掌控如此之物啊？匹夫无罪，怀璧其罪，别到时候死都不知道怎么死呢！<笑>给脸不要脸的泥腿子，人家李天师给你二十个亿，你都不卖，<笑>现在好了，只怕你得求着人买了。哎，小伙子，你眼力劲真是可以啊，但终究做人不够圆滑。过刚一折呀！谁说我没法驱动混沌钟？想以一己之力驱动混沌钟，可笑至极！你以为你是千年前的魔尊大人吗？啊！你们没法驱动混沌钟，是因为你们太弱了。杜君，且听这灭世之音。这怎么可能？他竟然凭一己之力跳下了混沌钟，李天师，这个混沌钟有吉祥啊，有何讲究啊？这混沌钟敲响，需要极高的修为不说，而且还得耗费巨大的能量啊！一钟响，百鸟鸣；二钟响，风云变；三钟响，鬼神气。越往后要消耗的能量就越大，也是当年的魔尊大人。那混沌钟，我不怕响啊！李天师，这怎么回事？他都让混沌钟发出八响了。八宝，八宝，快！到底什么人？什么人？我，我真的还没有停下。难道？不可能！不可能！绝对不可能！八响，你这是极限了。当年揭开天门的魔尊，也只能让混沌钟八响而已呀、啊。这这，追杀，非天神之力不可为呀、啊！李天师，现在这混沌珠九响，要发生什么？九响，灭世之威，毁天灭地，乾坤归一。混沌九响，真神力士啊！之前是小老儿，永远不是太神，冒犯
是天神，还请天神收手啊！天神收手啊！李天神，你这是干什么？跟着一队的下跪干嘛？还不赶快跪呀、啊！赶紧跪下道歉，能让混沌中发生球响，他的势力已经达到了陆地神仙境啊！要是他再不收手，到时候神龙大陆都得灰飞烟灭呀！快快快快！天龙星天神收手！不行、啊，我们都是被莫尘给骗了。你们想啊，当年魔尊如此强大，也都只能让混沌中发出八响而已。莫尘算什么东西啊？凭什么能让混沌中发出九响？我是莫尘的前女友，我比你们啊更了解莫尘。他呀，从小就是在孤儿院里长大的，没有任何的亲人。大学毕业后呢，就去工地上班，专班了整整的三年。他要真是天神，怎么会如此落后？可是，刚刚的天地异象，那不过是莫尘学来的障眼法而已。不错，我明白了。莫尘都穷的去工地上搬砖了，甚至当初给他妹妹治病，连十万块医药费都拿不出来。哎，你们想想，这种人该多差钱呀、啊！但是你说，刚刚李天师要出价二十亿，要买他的混沌钟，莫尘他都不卖，现在还收了起来，他不就是怕自己把戏被拆穿吗？小三，你刚刚挺那么装的呀、啊？连老子也差点被你糊弄过去。李天师那九泉门掌门亲传弟子，莫尘。你刚刚居然敢让李天师给你下跪，你这简直是在冒犯九玄门，还不赶快跪下，给李天师道歉！区区九玄门，算个屁！就算三大祖师亲临，也只有给本尊下跪的资格。你小子好生猖狂，但罪硬没有用啊，得命硬才行。你如此猖狂，我便给你个机会。前些日子，魔尊佩剑焚祭剑，降落于三大门派，明日三大祖师齐聚，举办拔剑仪式。只要你能拔出焚祭剑。能重开天门，你要是有胆，就来赴会。这是请帖。太好了，没想到刚到火炉中，就在焚祭剑里现身。如今神龙大陆确定性是要找到焚祭剑，可能回去只能恢复魔尊身，重开天门。哼，可笑，区区蝼蚁也妄图染指开天神兵。这请帖，本尊接了。久违了，老伙计，好大的狗胆啊！居然敢偷窃神兵焚祭剑！这焚祭剑本来就是我的，现在只能说是物归原主罢了。况且，能拔出焚祭剑，舍我其谁？我呸！偷东西被我们发现，不知悔改就算了，还大言不惭呢。来啊，把他给我拖出去，打断他的手脚，好好教育一下这个偷东西的贼。我们没有要偷焚祭剑的，我哥哥他，他只是想要看看而已。嫂子，看在你和我哥哥这么多年感情的份上，你帮他解释解释。姐，拿开你的脏手！还有，再叫我嫂子，小心老娘撕烂你的嘴！想让我放过你哥哥？可以、啊，除非你把你眼角膜给我。好，我愿意，只要能放过我哥哥，我都愿意。住手！赵强，你别太过分了。焚祭剑乃是三大门派至宝，莫尘偷盗焚祭剑，证据确凿。难道你要为了莫尘得罪三大门派吗？你，我说过了，这焚祭剑本来就是我的。好，我就给你这个机会，有本事你就拔出来，不然的话，今天谁也救不了你。不就是拔出痕迹剑吗？这有什么？三位祖师到。再见，三位祖师。别拜，他们受不起你的礼
好大的胆子！莫尘，你算什么东西啊？见到三位祖师，居然不行跪拜之礼！哼，我看你是根本不把三位祖师放在眼里。我乃陆地神仙之境，上不跪天，下不跪地。这三位祖师区区凡人，如何受得起本尊的跪拜？就你这个废物，还陆地神仙之境？我看你就是故意找事儿。启禀三位祖师，昨日拍卖会上就是这小子。我狂眼说你们三位在他面前也弱如蝼蚁，只有对他下跪的资格。小子，李天河所言当真？哈哈哈！莫尘，怎么还是男人吗？昨天不是很厉害吗？今天怂了啊！不好意思，啊，我不是针对你，我是说普天之下皆为陋己。放肆！见我等不败便罢。还口出狂言！今日本尊必须教训你！今日本尊必须教训你！某些人好好的在工地上搬砖做个泥腿子，还能苟延残喘的活完一世，可惜了，非要来找死！三位祖师息怒，莫尘他并非玄门中人，不懂规矩，若有冒犯的地方，还请三位祖师大人有大量，给莫尘一个机会。一个工地搬砖的泥腿子，也敢冒犯三位祖师，这事情绝对不能就这么算。罢了罢了，都是活了几百岁的大能了，何必跟一个蝼蚁计较？让他施礼道歉，便下山去吧。莫尘，这三位祖师，他们已经是世间最强。你虽然实力不错，但还是别和他们作对的好。快给他们道歉吧。哥哥，多一事不如少一事，要不我们还是道歉吧。好，既然如此，那我莫尘行礼。三位祖师可要受好了。你只管拜，哪里来的这么多废话？这第一拜，祝三位祖师仙福永显。这第一拜，祝三位祖师仙福永显。这小子到底什么来历？他以前就是工地上面搬砖的，肯定是因为莫尘对三位祖师无情，惹怒了上帝。对对对，肯定是这样。莫尘，还不快点继续给我们三位祖师道歉，不然咱们天雷降下，让咱们俱灭。莫尘，看见没有？你对我等不敬，连上天都看不下去了。若想活命，你还不速速施礼道歉？既然如此，那我就让你们看看，到底是谁惹怒了上天。触动了天道。这第二拜，祝三位祖师完胜。这到底怎么回事啊？难道他真的是陆地神仙？怎么样？现在知道是谁触犯了天道。三位祖师，我的脸可受得起。今日拔出焚祭剑，本来就是逆天之举，一挡天雷，只不过是上天对我们的考验罢了。就算是你现在跪下来给我们叩拜，我们也一样受得起。确定吗？我这一跪，三位祖师。可不是吐血那么简单了。<笑>我们三人修炼多年，受你区区蝼蚁跪拜之礼而已，还能奈我何？好、啊，那我莫尘的跪拜之礼，三位可要好好的接住了。三位可要好好的接住了。<笑>第三拜，请三位老祖赴死。<笑><笑>居然是三千雷动，这要毁灭天地呀、啊！不要跪了，你想要，不要再跪了。这到底是怎么回事？三千劫雷沉默下来，我们都得灰飞烟灭呀、啊！三位祖师，三位祖师，这是何故？我才单膝跪地而已，接下来。我要双膝跪地，对三位祖师进行叩拜了
，不要跪了，你小友。不是你们让我跪的吗？怎么，现在为何又不让我跪了？哎，也不用不用跪了。爹是我三人。今日重启焚祭剑，不该在这序礼上过多的纠缠，耽误了重开的吉时，这才降下了劫雷。定是如此，小子，让我拔出神剑焚祭，你再口白不吃。好，只要你们受得起，我莫尘随时奉陪。只不过下次可就别怪我双膝跪地。千年前，神龙大落。气运耗尽，是滔天。比赛期，记得魔尊大人解开天门，为神龙大陆纪念千年。而今千年已过，神龙大陆气运将尽，无人再能比肩魔尊重开天门。恰逢魂技剑再现，定是魔尊千年前。就给我们留下了指示，七年之后，定有有缘之人拔出坟器，再开天门。今日我们将选出有缘之人，只要他能拔出坟器剑，我们三大门派必将对其倾尽所有资源。开始吧，看谁是有缘之人。等我，小姐。哥哥，这剑乃魔尊当年的佩剑，天下第一神笔，威力巨大。想要拔剑，肯定危险重重。哥哥，可不可以不要冒险？月灵不想看到哥哥受伤。放心吧，三级剑本来就是我的，他伤谁也不可能伤我。这世间也只有我才能驾驭三级。你是什么时候鱼乱下？就凭你，也配染指至宝三级剑？有些人啊。生来就是搬砖的，只能看着我们江哥亲手拔出粉器剑了。啊，没错，都说赵江天资聪慧，是个修炼奇才。今日我看赵江最有可能拔出粉器剑。就算是赵江拔不出粉器剑，柳元元也不可能是一个工地上搬砖的下九流之人。启禀此事，弟子赵江九泉门外弟子，今日刚突破渡劫境，愿尝试拔剑，为祖师分忧。我，切记，神兵焚祭有开天之非，望人十步内，万物焚祭。即便是修炼者，修士主祭，可靠近九步；分神可靠近八步；渡劫可靠近七步；大臣可靠近六步。如同我等至尊境，也只能止步三步之外。若你是有缘之人，定能入三步之内，但也得对神剑嗤之以礼。不可莽撞，否则后果难料。赵江明白，魂技剑可不是蝼蚁能染指，他去就是送死。魂技剑可不是蝼蚁能染指，他去就是送死。莫尘，别以为你会变一点戏法就能忘掉赵少。若不是修炼界有规定，不能对凡夫俗子出手的话，你早就死在赵少手下百次了。我今年才二十多岁，还差一步，便可踏入大成境。放眼修炼界的年轻一辈，我也算是翘楚。我若不是有缘人，难道是你莫尘吗？狂口小儿，我等不追究你的过错，你是法外开恩，你在满嘴胡言，休怪我们对你不客气。祖师放心。弟子，这就是拔出焚祭剑，让莫尘心服口服。老李，睁大你的狗眼看清楚。不错，虽然只是外人弟子，但重金扎了，十步毫无压力。六步，一击六步。你们九玄门算是见到宝贝了，居然有如此优秀的外门弟子。只要他再踏出一步。他定是有缘之人呐、啊！可惜啊，他也只能止步于此了。你给老子闭嘴！不然等我出来，我就让你永远闭嘴！我奉劝你最好不要走漏这一步，否则轻则重伤，重则残废。你就看好了，老子是怎么踏出这一步的！<笑>他他他就是有缘之人。莫尘，看清楚
，就算踏出去，现在你可以闭上你的狗嘴了吧？嗯<笑>我早说过了，痕迹霸道无比。当年一剑开天，神佛不惧，就他赵江这等蝼蚁，也妄图染指神兵。佛由汉术而已。莫尘，你是怎么知道这么清楚的？他肯定是蒙的。就是因为他诅咒赵少，扰乱赵少拔剑，否则的话，说不定赵少此刻已经拔出了焚寂剑。我来，我也来。啊，这这这不可能！这些大家都已经试过了，没办法拔出焚寂剑。难道只有我才能拔出焚寂剑？你们口中的有缘人，正是我。满嘴胡言，你一来就触怒了天道。还妄图自己是有缘人，这断不可能。莫尘，你什么样子？你脸上贴金了？老子都没拔出焚寂剑，就凭你？你算什么东西啊？既然没有有缘人，看来只有咱们三位共同出手，强行拔出焚寂剑了。就算你们三个人同时出手，结果也都是一样的，轻则重伤。众子当场身死道消，不错。若再置一三道祖师，我们定要灭了。大家不必和莫尘计较，毕竟他不是修炼者。井底之蛙不知修炼者大佬。今日我和两位祖师，便让这井底之蛙好好开开眼，见识一下人间大能的厉害。剑起！太好了，粉剑剑他动了。哈<笑>，莫尘，看到了吧？这就是修炼者，这就是三位祖师，人间巅峰的强者。匹<笑>夫汉术罢了，三息之内，他们定会遭到反噬。三、二、三、二、一。<笑>这下面都是都是白了，这下是谁还能拔出复文剑？这剑力，这是天眼王国神龙大陆。我说过，别说你们三大祖师，就算你集合人族全体修士之力，都不能够拔出复文剑，因为那个女人是我，焚剑之主。舍我其谁？我说，你是不是为了得到焚寂剑，连一点脸都不要了？你都是，你还想得到焚寂剑？你有修为，就凭你？我看你连焚寂剑十步都无法靠近。莫尘，你快别说了，万一真的让你上前怎么办呀？不错，莫尘，你这是叫魂的，这么厉害。你去拔焚寂剑去啊！啊！好，本尊今日就拔出焚寂剑，再开天，让尔等见识见识。真正的天。哥哥，前世你是我妻子，走，与我一起上前。唐雨凉，你可不能跟着莫尘一起送死。你要是死了，老子还等着你的眼角膜呢。只要能和哥哥一起。就算前面是刀山火海，九死无悔。哎，既然你们要寻死，那我等也不拦你了。哎，可惜了这小伙子，年纪轻轻就得了神经病。快去把他们拉回来吧，这小子死了不足惜，但那小女娃是无辜的，切莫让父皇死了性命呀、啊！哎，小子，走啊！怎么？不敢往前走了，怕了，怂了。他们要是再敢往前走一步，必死无疑。还不快来恭迎你的王！莫尘，你已经很厉害了，你快点下来吧，别再逞强了，再往上面会有危险的。莫尘，莫尘，本来以为你终于能翻身了，没想到你居然自己找死。快看，他们走到焚寂剑旁边了。焚寂剑认主，他就是焚寂剑，在等着永元人啊！可以了，小友，你先回来。粉玉剑已经任你为主，但你修为尚浅，根本无法驾驭它。妈的，居然还真让这个泥腿子靠近粉玉剑！今日之后，他的地位势必超越于我，到时候可就麻烦了
。小妖，快停下！此剑非八皇之术不可拔，非青天巨孽不可拔，非人间之强不可拔。八皇之术是本尊，青天巨星也是本尊，人间之强亦是本尊。擎天巨星也是本尊，人间之强亦是本尊，本尊不断万劫，披靡诸天。他居然可这样随意威压，这是八皇之内，人间最强大，却真正在我的心中祭奠。他到底是谁？居然能号令八皇之内，这是什么意思？难道他是魔尊？莫尘，我果然没有看错你，你就是天选之人，大能之人。不可能，不可能。魔尊早在七年前就已经死了，他不可能是魔尊，不可能，就不可能。莫尘，莫尘他就是一个功力上场大爆的搬砖工，他怎么可能拔得出飞天剑？这不是真的。莫尘，七年前你那剑，此剑月，你若再拔剑，这剑容易。你啊，天天出现，你天地出现，神龙大陆是真妖王了。天又出现了，神龙大陆是真妖王了！大胆莫尘，你敢看对天魔镜？既然天容不下我，莫尘今日便拔剑向天，有喊出，谈何意？我与人间全无敌，与天臣与谁战？千年前我开了天门，千年后我便斩得了天。在我后面，四海不及，如此风云，在沧海换八荒龙吟。九龙真身，你居然和那神龙大陆拜元？九龙真身，这太子神仙之子，不是龙大陆，只是有救了你。这下，这么久，今日本尊以神之名，可斩得了你。可恶，是魔尊！魔尊，原来真的是魔尊。恭迎魔尊归来，恭贺魔尊登顶，陆地神仙之境。恭迎魔尊归来，恭贺魔尊登顶，陆地神仙之境。哥哥，你真的是陆地神仙？我不是陆地神仙，这辈子我只是你的守护神，护你千年万年。不死不伤。莫尘，之前都是我不好，你看在我们这么多年的情分上，咱们和好吧，我们结婚，马上结婚吧。啊、你不配。月灵，我的好妹妹，你快见见你哥哥呀！谢，拿开你的手！谁是你妹？再乱叫，本尊撕了你的嘴！不可能！不可能！这绝对不可能！我才是年轻一辈最优秀的，怎么让你这个臭搬砖的成了陆地神仙？他能拔出焚祭剑，千年前能为神龙大陆剑开天门，千年后能为神龙大陆拔剑斩天。你再敢侮辱我尊，好了，大家都起身吧。谢魔尊。谢三位祖师听令，本尊消失千年，这大陆上诞生了不少魔头。在我还没有查清这些魔头之前，本尊归来之事暂且保密。另外，利用你们手中的力量，务必在最短时间找到龙镜。好了，抹去他们的记忆吧。嗯、不要，等找到了龙回镜，我就能给你找回前世的记忆了。哎，刚刚我怎么就突然晕倒了？不好了，小姐，老岳晕倒了。什么？我要去救我父亲，莫尘大师，能不能跟我一起去看一下我父亲？你放心，答应你的事情我一定做到。呃，加油，哥哥，苏小姐的嗓子，真的很不错。此物从何而来？这是一位大师之前给我们的。本来我们家生意上面有点问题，但自从把这个金蝉请回来之后，家里就顺风顺水的。只是我爸爸的身体
不然是徒生灵犀的大小妖术，老鼠吸别人的生命为自己所用。这个警察有问题，必须尽快处理掉。莫愁，求求你，莫尘，你一定要救救我父亲！胡说八道！这个金蝉是我和我老公从高人那里花重金好不容易求来的。自从有了这个金蝉以后，我们家的生意一直是顺风顺水。虽然这个金蝉能让你们家顺风顺水，但付出的代价就是苏南天的性命。那莫真他真的是高人，要不然我们就听他一派胡言。这金蝉请回来的时候，老夫专门为苏总检查过。敢这么对我说话，你的祖师可曾把我的身份告诉你？<笑>身份？什么身份啊？还想装神弄鬼，忽悠人吗？我师尊已经说过了，魔尊千年前见开天门只是传说罢了，根本就没有什么魔尊，更没有什么所谓的混人之物。你就是个骗子。也对，你的层次太低，根本就不配知道我的身份。<笑>还敢嚣张？看我今天非得给你点颜色瞧瞧！嗯，看我今天非得给你点颜色瞧瞧！嗯嗯，呃，就连你祖师在我面前都没有资格炫耀自己。你就算个什么东西，也敢在我面前炫耀玄术？<笑>好你个小子，竟然敢侮辱我师尊！<笑>这是我师尊亲自赐予我的玉佩，只要把我的血抹在上面，我的师尊就会立即出现，还不速速跪下向道歉认错？否则的话，我立刻让我师尊过来，狠狠地惩治你！这件事你就看在我的面子上，饶过莫尘吧。莫尘，你平时真的很厉害，你快点向他道歉。他祖师我都不需要道歉，更何况他？你，我看你嘴硬到什么时候？是谁伤害我九玄门弟子？报上名来，本尊定要让你魂飞魄散。小子，你这是怎样？继续嚣张啊！是我伤的你，九玄门弟子。什么？什么？这声音那么熟悉的，就是他！此人何等嚣张！你快，快去打他，打他！五神，还不快速速跪下道歉！是，是需要跪下道歉吗？不不不不不，您可千万别跪下！师尊，这小子他侮辱你，让他跪下道歉又怎么了？师尊，你何必对他这么恭敬呢？就作死别再伤我呀！啊啊孙天师啊，你来的正好。苏首富病危，我说正是这金蝉所致，结果你九玄门弟子偏偏不信。今天你就好好的给你宝贝徒弟上上课。孙天师，我们的金蝉是从高人那里花大价钱求来的，怎么可能啊？这居然是大学破处！什么？啊，大学破处？早失传了吧？哎呀，天、哎哎哎、师。什么是大学破术？大学破术乃是上古禁术，是以吸取别人生命来延续自己的生命，也就是换命。一旦大学破术形成，只有等到受害者死亡才会破术。曾经破术的话，受害者只会当场殒命啊！小小把戏而已，我随手可破。我随手可破。哎，你小子，你是不是听不懂人话啊？没听我师尊说吗？大学破术是上古禁术，一旦形成，连我师尊都束手无策。你又算什么东西啊？还敢说自己随手可破？嘿，小子，虽然我苏家对外放出话，谁能治好我家老爷的病，我就把女儿嫁给谁。但你这为了吃软饭也太不要脸了！都闭嘴！莫尘天师大能，岂容你们质疑？破除大雪破术的方法，我只演示一遍，你们看清楚。谢莫尘天师赐教，前云好一阵，对策英雄病，迷惑迦叶轮，震雷声霹雳，迅射可藏身，在中无力，造成英雄病。破了，全真的破了，孙九泉佩服。哎，师尊，你不是说吗？强行终止大学破术，呃，只会让受害者当场毙命吗？既然莫尘已经破了，这为什么苏首富到现在还没有醒？说不定啊，你害死了我这老爷。我要你偿命！哎，我就说你是个神棍，不得对莫尘小有无礼，不得对莫尘小有无礼。爸，你醒了，爸，你怎么样了？啊、我好多了，现在舒服了。
。之前我一直感觉整个人昏昏沉沉的，现在感觉啊，就像是突然年轻了十几岁，精神各方面都非常的棒。我为他破除了大雪破树的同时，也将他损失的生命力给补上了。现在的苏守护啊，身体可谓是无病无疾。先前是我苏南天有眼不识泰山，不相信小友，小友的救命之恩，我是无以为报啊！一句话呀，我们苏家以性子当头，莫成小友有如此大你就算嫁给他，我们也不亏呀、啊！哥哥，快同意啊！我终于有嫂子了。你小友的骗子，你闭嘴！这么笨的，没见过你这么笨的。哪有人把自己的夫君都推给别的女人啊？近日因，来日果，苏首富也算是善有善报了。都怪我当初遇人不淑，硬要拉着老爷去求金蝉，幸亏有莫尘大师出手。哼！受大雪富庶毒害的肯定不止你们苏家，你们三大门派务必要在最短的时间内找到这个魔头。孙九玄，领命！哎呀，师尊，你何必对他这么恭敬呢？不得无礼，回去我再好好收拾。老天师，没事的话，我们先告辞了。师尊、哎，赵江赵少道，老江，他来我们家干什么呀？他是来给我们家雨画下聘礼的。苏小姐，你可是说过要嫁给我哥哥，给我当嫂子的。你不会要反悔吧？妈，我什么时候说过要嫁给赵江了？你说你你想什么呢？赵江是什么样的人，你不知道吗？还要把女儿嫁给他，还不是为了你的病啊！每一次昏迷都是人家赵家老祖给的丹药才让你醒过来的。苏首富中的是大雪破暑，岂是丹药能治好的？听说这赵家老祖本事大着呢，活了至少上千年，甚至本事都在三大门派的祖师之上。这次老爷又晕过去，我就打电话找赵江。赵江说再送丹药可以，但条件就是把玉花嫁给他。那你见过那个老祖吗？说不定就是赵家传出来五人呢。只有你这种傻娘们才会相信。人家赵家条件也不错，就算家里没有千年老祖，但人家和其余三大门派也走得近。把玉花嫁给赵家也不是什么坏事。再说了，现在赵家人都来了，我们总不能不见吧？是不是啊？啊！既然赵江来了，那我倒要看一看他的丹药到底有多神奇，能够缓解大雪破暑。哎，赵少，你来啦！孙伯母，我给你送丹药来了。按照约定，苏叔，你好了？怎么，看到我好起来了？你是不是很失望？赵江，莫尘已经治好了我爸。按照约定，我应该嫁给莫尘。你拿着你的丹药回去吧。<笑>就他？<笑>他最多也只是暂时压制住了你爸的病而已，你爸的病根本就不可能根治，只有长期服用我的丹药。你的丹药虽然每次都能让苏首富醒来。但实际上，却是透支苏首富生命，长期服用只会加速苏首富的死亡。傻子，你可别为了吃软饭而满口胡言。我赵家的丹药，岂容你质疑？就连百花门的丹药，都是从我老祖求来的。你是在挑衅我家老祖威严，还是在挑衅百花门啊？赵江，你的丹药我不用了。至于以前用的丹药，你开个价。怎么？之前苏首富要靠丹药活命的时候，可是答应将女儿嫁给我的。现在，苏首富，你的意思是要拒绝我和苏雨画的亲事了？我只说过，谁能治好我，就把雨画嫁给谁。更何况现在雨画和莫尘小友两情相悦。好，很好。本来你们苏家能有一份天大的机缘的。但现在看来，是你们苏家自己没把握住，并且还得因此覆灭。
。再见，上古势力圣魔殿入室，这意味着什么？你们应该知道。圣魔殿，传闻那是魔尊千年前所创。圣魔殿的成员个个都拥有碾压一方势力的实力，只不过魔尊神色魂消后，圣魔殿便被大弟子南宫我执掌，从此隐姓埋名。没想到居然真有圣魔殿啊！可是，刚刚李天师不是说魔尊的传闻？都是假的吗？那是因为圣魔殿地位尊贵，你们又不属于三大势力的附庸家族，人家自然不愿意让你知道魔尊的事情。此番圣魔殿入室，为了恭迎魔尊归来，三大门派对外招收附庸家族，到时候三大门派携百族一起举办魔林盛典，恭迎魔尊归来。你们苏家不是一直都想要依附于百花门吗？现在，百花门恰好给你们苏家发出了邀请。这便是邀请函，只要你们接下邀请函，就有机会见到魔尊。不过，假如把请帖退回去，告诉百花门你们苏家拒帖不接，到时候不和你们苏家是首富又如何？你们有莫尘，那又如何？谁能保得住你？老爷子，你快借请帖呀、啊！不管是百花门还是圣魔殿，这对于我们都是庞然大物啊！是啊，可是咱们也不能做出出卖女儿的事儿。我最后再问你一次，这请帖，你们是接还是不接？不就是一张请帖？你，你居然敢撕百花门的请帖！你，你死定了！魔林盛典本身就是为了本尊而设，苏家要是想去，只需要我一句话便可。你赵江休想用这份请帖来威胁苏家，威胁苏雨花。死到临头了还在嘴硬。莫尘当时是为了我才撕的请帖，这事儿不怪他。哎呦喂，你这个扫把星，这可是魔灵圣剑的请帖呀、啊，你居然撕了！你这是要害死我们苏家呀！赵江，这个事情跟他没有关系，我跟你走，我答应你，我同意我们两家的姻。莫尘，我们二十下等再续前缘吧，要不？这还不够。既然要想你们苏家没事，除非再把唐玉玲送给我，他的眼角膜我要定了。他的眼角膜我要定了。张江，这个事情和唐玉玲没关系，我跟着你走就行了。苏小姐，你既然喜欢我哥哥，又何必本来事？活在当下，不如就今世良缘。你不用跟赵江走，就算圣母殿来了，我哥哥也会保护好你们苏家的。好，很好，我给过你们机会，是你们自己不珍惜。我这就回去告诉百花门，到时候我要你们全都跪下来求我。哎呀，这下完了，这下我们苏家真的彻底完了。请帖是我撕的，如果出了什么事情，我会负责的。一人做事一人当，我说过了，会保护你们苏家的。你负责。啊！你以为你是魔尊啊？得罪赵家师兄，那现在我们连百花门甚至圣魔殿都得罪了，你害死我们苏家了！好了，都别说了，也别怪莫尘了。我这条命啊，都是莫尘捡回来的。反正我也看开了，大不了我豁出去见张老脸，去百花门求情，请他们网开一面。好了。莫尘是因为我才撕的请帖，这件事我会亲自去百花门说清楚的。都跟我走。这是我家老祖炼制的元阳丹，服用后能洗心伐髓，增进百年修为。炼制的时候还引来了劫雷。上面居然还有一道丹纹，这也绝对算得上是百年一遇的神丹。放眼如今的修炼界，也只有赵家老祖有此本事。这一共是有两枚丹药，一枚是祖师他老人家的，另一枚自然是献给香姑您的。感谢您对我们赵家的提携之恩。但你可是九玄门的弟子，为何？香姑
你也不去不知道，九泉门祖师他可是油盐不进的。行，看在你如此有诚意的份上，我答应你了。这还有一件事，今日我送去苏家的百花门的请帖，别撕了。今日我送去苏家的百花门的请帖，被撕了。苏家，好大的胆子，竟敢撕我百花门的请帖！今天我倒要给他点颜色瞧瞧。秦姑，苏家妇女求见，来的正好，让他们进来。秦姑，秦姑，对不起，撕毁你们百花门的请帖，我们不是故意的。你们苏家好大的威风啊，竟然连我百花门的请帖都敢撕。秦姑，撕毁请帖的人是我。我愿意接受惩罚。不，星姑，是我撕的。星姑，看在我们苏家这些年为百花门捐了不少钱的份上，你就放过我们苏家吧。我们百花门给你们发请帖，那是你们苏家的荣幸，居然敢撕毁我们百花门的请帖。今天你们苏家妇女都得承受我百花门的怒火。来人呐，把这妇女俩拉出去，杖责一百。<笑>星姑，我们苏家虽然不是你们百花门的附属家族，但这些年为了你们百花门办事我们苏家也算是鞍前马后。就算是没有功劳，也有苦劳啊！还望星姑手下留情，给我们一条活路吧。想给我们百花门跑腿的家族多了去了，你们苏家能为我们百花门跑腿，那是你们苏家的荣幸。结果你们苏家这种蝼蚁，胆敢侮辱我们百花门的威严，死不足惜！赶紧拖出去！哎呀，星、哎、姑。哎，仙姑，这就是和我作对的下人，还有莫愁和唐云。莫愁的苏家就不同了。哎，仙姑，哎，仙姑，身为三大势力之一，却不以匡扶正义、除魔卫道为己任，只顾欺压弱小、草菅人命。你们百花门算什么东西？我看是没有存在的必要了。我百花门行事，何人敢多管闲事？仙姑，就是这小子撕毁了请帖，没想到。还自己送出门来，不错。你们百花门的请帖是我送的，一人做事一人当，有什么事冲我来呀、啊？撕我百花门请帖，挑衅我百花门天威，如今还敢来我百花门闹事，小子，你是活得不耐烦了你！今天不但你走不了，苏南天妇女也别想离开这里。仙姑，撕毁请帖的人是我，我愿意接受惩罚。仙姑啊，这个事情因我们苏家而起。我苏南天愿意以死谢罪，并且献上苏家所有财产，还请仙姑放过小雨和莫尘。<笑>在师祖这种修炼者面前，你苏家财产算个屁！看到这元阳丹没有？这可是拥有一道丹纹的丹药，就算是你们苏家倾家荡产也买不起。这个世界上，也只有我赵家老祖才能炼制出如此丹药。区区一道丹纹的丹药而已，就能将你贿赂了？你们百花门呢，可真的什么都不是！你们百花门呢，可真的什么都不是！无知小儿，你可知当今修炼界想要炼制出一道丹纹的元阳丹有多难？随手便可，何难之有？很好，本仙姑今日就可以给你一个机会。你若能炼制出比这更好的丹药，我便饶了你和苏家妇女；但若是办不到，那就别怪本仙姑对你们不客气。也好，今日我便让你见识见识，什么才是真正的炼丹。我若是炼制不出更好的元阳丹，要杀要打，悉听尊便。炼屁的丹药，还炼丹呢？我看莫尘，你就是在故意拖延时间，到最后还要死。莫尘，你真的没有必要为了我们苏家冒险吗？周全，我们苏家周全，我自然说得过。跟我来。去给他搬一个丹炉，再拿一点药材过来。不必那么麻烦，只需要将你们的丹药借我一用即可。哪里有炼丹不用丹炉和药材的？你耍我！哪里有炼丹不用丹炉和药材的？你耍我！这谁都知道，将别人的丹药再次炼造的话，这难度极大。基本上呀，只有一个下场，那就是丹药被毁。我看你莫尘呀，就是想摆烂，顺便毁掉丹药。臭小子，你要干什么？你来！居然敢毁了我丹药，我杀了你！啊！好浓郁的样子
三。石丹，肯定是石丹。把光是闻着味道，都感觉到浑身舒畅。这要是吃下去的话，我感觉我绝对能长命百岁。不可能，绝对不可能！这居然是九道丹门的顶级丹药，你到底是谁？我的丹药，无论是从香味还是从品相上来说，都比赵江条好。现在我能带他们离开了吗？胡仙姑，不能让他离开。胡仙姑，不能让他离开。虽然这莫尘，他的确炼制出九道丹门的丹药，但他毕竟侮辱了百花门，百花门的威严不能挑衅。而且，这不过才一枚丹药而已。我们赵家可以长期为百花门提供丹药，你不需要稀罕。怎么，堂堂百花门仙姑要出尔反尔吗？出尔反尔？我可有对你承诺过什么吗？可有给你立过字据吗？胡仙姑，你你怎么能这样？是啊，胡仙姑。百花门好歹是三大门派之一，你这出尔反尔，难道不怕天下人耻笑吗？这里是百花门，我胡仙姑说了算。你们觉得你们还有机会离开百花门吗？今日我要走，不可能，我便踏平你百花门，信否？就你，还想踏平百花门？<笑>你什么孩子塑料袋啊？这么能创？别以为你有点本事，我就舍不得杀了你。在我眼里，你们皆是蝼蚁。今日你若给我跪下，磕头道歉认错，我便给你一个愉快的死；否则的话，我就让你身死魂消。要我跪拜，受得起吗？要我跪拜，你受得起吗？当初你百花门祖师也如你这般嚣张，要我跪拜，结果惨遭天道反噬，现在都没好了。莫尘。你还有脸说？当初要不是你阻挠拔剑，耽误了时机，三位祖师怎么可能受伤？我就说我祖师那日回来之后，为什么会受伤？原来是因为你。也好，今日新仇旧账一起算了。胡仙姑，我们苏家愿意接受任何惩罚，还是请您放过莫尘吧。今天你们都得死，待会儿我再收拾你们父女。滚开！胡仙姑苦修剑道。是三大门派里绝顶的天才，莫尘，你真是死定了！刚刚你那么嚣张，我还以为多厉害呢，结果也就这点本事，也只敢欺负欺负普通人。你居然敢打我！打你言而不信！打你善恶不分！打你仗势欺人！打你个没教养的畜生！莫尘，你反了天了！你知道胡仙姑的身份吗？她可是百花门祖师的亲传弟子，你居然敢打她！她可是百花门祖师的亲传弟子，你居然敢打她！如果慕容百花就是这样管教弟子，那我今天连她一起打！混账东西，在我百花门大放厥词，辱我宗门，欺凌于我，竟然还敢污蔑我祖师！今日我胡牙必杀你！哼！刚刚只是胡仙姑大意了，并没有用权力才让你偷袭得逞。现在，胡仙姑生气了，莫尘，你死定！哼，今日你必定殒命于此，身死魂消。住手！慕容祖师，你来的可太好了。莫尘和苏家联合起来，他不但撕了你们百花门的请帖，还来你们百花门大放厥词，侮辱百花门。他还打伤胡仙姑，苏家敢做敢当，请帖是我撕的，我苏南天任凭祖师处置，还请祖师看在我苏家为百花门鞍前马后这么多年的份上，不要连累其他人呐、啊！慕容祖师，慕容祖师，这件事情和莫尘他没有任何关系。刚才之所以莫尘在百花门出手，那是因为莫尘受到了威胁，不过是正当防卫。祖师，你就饶了莫尘吧。这请帖是我撕的，人也是我打的，说要把你们百花门夷为平地的，也是我。这请帖是我撕的，人也是我打的，说要把你们百花门夷为平地的，也是我。莫老祖师，你听到了吧？莫尘他自己都承认了。祖师，你赶紧杀了莫尘。妈、啊啊，这里的事情我知道，我会处理。你们先小声，祖师，你就饶了莫尘吧。
参见魔尊。今日我惩罚你百花门老子慕容百花，以及亲传弟子胡雅，禁足百年于百花门，不得下山。你们可服？胡雅，还不跪下谢罪！啊、慕容百花，不敢不敢不服。莫尘，慕容祖师和狐仙姑呢？哼，我知道了。慕容祖师向来不喜杀生，所以想让你莫尘赐我了结吧。<笑>莫尘，现在知道你和我之间的差距了吧？来，跪下。老老实实给我磕头认错，只要我高兴了，我或许可以考虑放过苏雨画和你妹妹，否则的话。老子让你生不如死，否则的话，老子让你生不如死。特别是你妹妹，我要先摘了她的眼角毛，然后再把她捆起来，慢慢的。<笑>糟了，这下糟了！莫尘，要是当初按照这样求情的话，或许祖师还能网开一面。现在，莫尘。你敢废我？慕容祖师一定不会放过你的。这，这，慕容祖师通情达理，已经明白了这件事情不怪我们，并且教训了胡雅，让胡雅给我们道歉。真的吗？走吧。嗯老祖，老祖，事情办得如何了？段友已经送给百花门了，他们同意让我们一起参加魔力盛典了。而且我还打听到，魔尊是真的归来了。事情办得不错，这枚丹药赏给你了，吃下去自然恢复。既然魔尊已经归来，这些年你积累的关系，能用起来的就用起来。为了我们的计划。扫清路上的一切障碍。好，莫尘，这次老子让你死！莫尘，这套房子以后就归你了。那这是钥匙。是素，本尊钥匙。莫尘，好了，你就收着吧。你一个大男人呢，倒是无所谓，但是你忍心让你妹妹跟着你继续过着居无定所的日子吗？哥哥，这房子好大好大呀！是啊，你可是说过的，要让你妹妹幸福，你可不能说话不算话哦。那本尊便消纳了。嗯、莫尘，这外面的雨有点大，能不能？那今天晚上就跟你一起睡了。嗯，进去，我们说说话。按照约定，你治好了我爸，还给我们苏家化解了那么大的麻烦。我本来。就应该对你以身相许的，我本来就应该对你以身相许的。苏小姐，那你说什么气啊？这有什么的呀？怕什么？我一个女的都不怕，你一个男的怕什么？我只不过在兑现我自己的诺言。男女有别。怎么？难道你觉得？哎。怎么？难道你怕？你忍不住想对我做些什么？不管了，本尊岂是那种轻薄之人？你别紧张呀，我和我爸的命都是你救的，而且你为娶我为嫁，就算你真的对我做些什么，我也是可以接受的。可是我，你快走，千万别被陆瑶发现了。不是，这房间里什么都没有，我往哪儿钻啊？你先干吧。洛阳，你怎么在这儿啊？洛阳
你怎么在这儿？刚刚外面打雷了，我怕。以前打雷都是哥哥吗？你知道不？嗯，你不要。我没事吧？你喜欢他怎么唱？苏小姐，你怎么在这儿？你听我解释，我在解释。我等，我等等。洛瑶，你听我给你解释。哎呀，哥哥，你不用跟我解释的，我都懂了。你们加油！哎，玉林妹妹，那个，我只是害怕打雷。嗯。女儿啊，你在房间里面吗？我怎么不这个男人？糟了，要是被我爸看到我们三个公主一事的话，不知道他会怎么想。莫尘，你快想办法去应付他一下。哎呀，有人吗？我进来了啊。哎，苏师傅，莫尘呢？怎么样？哎，苏师傅，哎，莫尘呢？怎么样？羽化把钥匙都给你了吧？呃、钥匙给我了。有劳苏少夫了，这次也算帮你们苏家打房了，就连我这条命都是你救的，一套房子不算什么啊。对了，虽然这是高档小区，你以后大门啊也要记得随时关上，安全一套啊。我这不，眼看着大雨下不停啊啊！雨花又没有带伞，就寻思着过来接他回家，恰好看到门没有关。对了。啊，没事，苏师傅，那个苏小姐她已经打车回去了啊，那我就放心多了。这个丫头骗子呀，电话也不接我，也不知道提前说一声，害得我白跑一趟。好了，我就不打扰你休息了，先走了啊。好，改天空了来我家吃饭。嗯哎，莫尘啊！哎哎，宋师傅，怎么了？哎，你这个床睡得舒服吗？哦，我这个床，我就是一个人睡嘛，然后也没啥事儿，就是东西放的比较乱，没事儿。以前这个房间啊，是打算安排给雨化的，所以床也比较小。要不我明天让人给你换张大床？哎，不，不用，不用，不用，不用，我有个地方住已经很不错了，您不用这么客气。这天色不早了，要不然宋师傅，我送送你吧。哎，没事儿。自从你上次给我治好以后啊，我感觉整个人都生龙活虎，这点路。不担心了啊，走。行了，你们两个快出来吧。你们两个快出来吧。苏小姐，我已经跟你爸讲过了，你打车回去了。要不我送你回家？不要，这么晚了，我才不回去呢。苏小姐，哥哥，下来，我回房间喽。哎，月月妹妹，你别走啊。苏小姐，对不起，男女有别，我也早心有他人。赵青，你有完没完？都找到这里来了。我今天啊，是带他们来找他们女儿的，不是来找你的。你苏雨画虽然是中韩首富之女，但和上京唐家比起来，你算什么东西啊？你苏雨画虽然是中韩首富之女，但和上京唐家比起来，你算什么东西啊？上京唐家？呃，上京唐家。传闻中呢，也是上古世家。不过可惜这么多年世道变迁，唐家也衰败了。早些年的时候，甚至可以和三大门派平起平坐。不过后面唐家老祖病倒了，从此唐家开始走向衰败了。女儿啊，都怪我们没照顾好你，这些年让你在外面受了委屈。跟妈妈回家吧，以后妈妈。再也不会让你受苦了。你就是玉玲在孤儿院的哥哥，对吧？这些年，多亏你对玉玲的照顾，这卡里有五百万，算是对你的感谢费了。洛瑶，你要跟他们一起回去吗？不要，我不要跟他们回去，我要跟着哥哥。哥哥在哪，我就在哪。哥哥，不要赶我走，好不好？放心吧，只要你不想去的地方，谁都带不走。嗯，不行。雨林必须跟我回去。你们虽然是陆瑶的亲生父母，但陆瑶这么多年流浪在外，一时间还接受不了。你们要是真的为了陆瑶好，不行，有
唐家等不及了。玉林关乎着我们整个唐家的兴衰，他必须给我回去。策划何意？策划何意？哎，实不相瞒。之前我们唐家也是能和三大门派平起平坐的家族，但是后面因为我们老祖想要打破修炼之库，再上一步，却没想遭到天道反噬而重伤。而今老祖病重，不少敌对家族便对我们唐家进行打压，再继续下去，唐家迟早灭亡。嗯、呃，那玉林妹妹又不会治病，让她回去有什么用啊？当然是把唐玉玲送给我们赵家。我说过，唐玉玲的眼角膜和我妈的眼角膜完全吻合。只要唐玉玲愿意捐献出眼角膜，我赵家老祖就可以为唐家老祖炼制丹药，治好他的伤。不就是天道反噬吗？我随手便可以解决。而且比起炼丹，我的水平也在赵家老祖之上。你们唐家又何须求助于赵家？还因为魔林圣典，现在已经确定了魔林圣典是我赵家主办，我可以让唐家到时候。也来参加魔力圣典，我可以让唐家到时候也来参加魔力圣典。而且唐家最擅长的就是窥探命格，唐家老祖已经预测到了，魔尊肯定会喜欢唐玉玲。到时候只要再把唐玉玲献给魔尊，魔尊甚至能让唐家成为第一家族。不错，我们唐家血脉向来特殊，我们老祖说了，魔尊归来肯定急需要恢复实力。魔尊既然为魔，修炼的功法自然邪恶一些，也不足为奇。而玉林能得到魔尊的欢喜，到时候我们在圣殿之上把玉林献给魔尊的话，肯定能得到魔尊的欢喜。我唐家腾飞指日可待。那如果我告诉你，我就是你们要巴结的魔尊，我就是这全天下的王呢？我呸！就你，一个孤儿院长啊！每天没养的野种而已，危如蝼蚁，剑如草芥，且敢说自己是魔尊？不允许你这样说，哥哥，哥哥有亲人，我就是他的亲人。哥哥有亲人，我就是他的亲人。女儿啊，你糊涂啊！你是我们唐家的人，怎么能和这种蝼蚁是亲人呢？听话，快跟我们回去！还真厚颜无耻！以你们唐家当年的势力，想要找到路遥的话，也不过是轻轻松松。但就因为你们唐家子嗣众多。所以根本就没有把路遥当回事。现在，唐家危难，就厚着脸皮让着路遥来为你们唐家付出，做梦！唐家，毕竟莫尘照顾了玉林这么多年，而这些年也的确是我们对不起玉林。要不再给女儿一点时间好吗？小子，念在你照顾我女儿多年的份上，我不和你计较，快点滚，否则的话，别怪我不客气。莫尘，你快让开！唐家的人修炼的就是窥探别人命格的功法，而且还能修改命格，这种功法真的防不胜防啊！区区蝼蚁也配窥探我的命格？好，我今天就要看你小子的命格是不是和你嘴一样硬！居然敢明目张胆的让唐家之人查探自己的命格，简直是送死！<笑>哎呀！唐哥，你没事吧？你到底是谁？我都还没有窥探到你的命格，居然却遭到这么强的反噬！我说过，你没有资格窥探我的命格，你没有资格窥探我的命格，就连你们唐家老祖也没有资格。唐家，下可知老祖无有命格，上可知天下大运，会无法窥探到你的命格？你肯定是用了什么秘法阻挡了我？今天。你让我堂哥暂且记下，念在你多年照顾我女儿的份上，我最后再给你一次活命的机会。三天之内把我女儿送到唐家，否则的话我要你死。唐家善于窥探命格，并且善于改变别人命格，杀人于无形。莫尘，你是等死吧你！你等。莫尘，你又打我！你，你给我等着！莫尘，我知道你是为玉林好，而且也不会伤害玉林。这是请帖，你拿着。明天就是老祖五百岁的大寿，你带着玉林一起来吧。毕竟是血脉之亲，而且老祖的身体状况一日不如一日，就让玉林再看看老祖。莫尘，明天唐家老祖大寿，说不定就是鸿门宴，你可千万别去。去了的话，这简直就是羊入虎穴。去了的话，这简直就是羊入虎穴
，有去无回。你妈说的没错，毕竟是血脉之亲，如果没有唐家的话，你就不可能有了这样，明天与我一起去。怎么就这么倔呢？南宫婉何在？徒儿南宫婉，恭迎师尊归来。您给我准备一份贺礼，明日我要去唐家赴宴。恰好师尊的三生茶还要，就用三生茶如何？三生茶，三百年才说过一次。行，就这个吧。师尊，徒儿听说唐家之女唐玉玲就是转世的主母，不如徒儿明日再替师尊下聘礼。聘师尊已经消失千年，对现在的繁文缛节有所不知，交给徒儿去办便是。嗯，小心了。对了，关于轮回镜可有下了？千年前，师尊剑开天门，魂魄消散后，弟子无能，只保住了师尊的焚祭剑。至于轮回镜，落入了青丘之主涂山灵犀之手，至今都无下落。涂山灵犀，师尊。有话就说。师尊可还记得涂山灵犀说的话？记得，人妖殊途，当初他若非青丘一族，或许我……根据徒儿了解，涂山灵犀很有可能已经转世成人，并且靠着轮回镜不断轮回重生，可以说和普通人没两样。这涂山灵犀为何要如此执着，甘受这几世轮回之苦，就为了我一个人？传令下去，必须尽快找到涂山灵犀的下落。是。唐家孙女唐金玉送千年璞玉一对，恭贺老祖，福如东海，寿比南山。恭贺老祖！<笑>你要信了。老祖，妹妹这些年一直在外流浪，一直跟着莫尘这个蝼蚁过苦日子，想必也还没来得及准备礼物，所以姐姐我专门多准备了一颗东海夜明珠，代替妹妹送给老祖。所以姐姐我专门多准备了一颗东海夜明珠，代替妹妹送给老祖。啊，不错，还是金玉这孩子懂事。这是玉玲和莫尘吧？莫尘，我的礼物只是帮我妹妹送的，你只是一个外人，不会也空着手来的吧？金玉闭嘴，你送完礼就回来坐下。金玉，你爸说的对，送了礼就回去坐下吧。像莫尘这种社会底层的人，恐怕一辈子都没有机会参加这种名流聚会。反正我们唐家也不差你俩，他要来蹭饭，就让他蹭吧，就全当是喂狗了吧。<笑>大家有所不知啊，其实这个莫尘从小在孤儿院长大的，没爹没娘，是没教养。哎，大家以后碰到这种人啊，记得离远一点啊。唐家也真是的，怎么连这种社会底层都跑进来了？真是他妈的晦气！这种社会底层真恶心。今天可是唐家老祖的寿宴，来蹭饭，多少还要带点礼物吧？得了，这种社会底层，他还是别送礼物。这种社会底层，他还是别送礼物了。说不定他的礼物还是个垃圾。我不但带了礼物，而且是重礼，在场所有人的礼物加起来，分量都不足我带来的礼物。就你这穷酸样，你能拿得出什么样的宝物来啊？知道我为什么瞧不起你们这些社会底层吗？因为你们既无能又无知，无能无知却狂傲，让我觉得恶心。你再这样对我哥哥说话的话，我们马上就走。你，莫尘，你不是说你带了不得了的贺礼吗？有本事拿出来瞧瞧呀！莫尘众老爷子，福如东海，寿比南山。这你就尽管闭眼体会就行，不就是个破花瓶吗？我以为你能拿出什么好东西，指不定你这个花瓶又是哪里偷来的吧？我们唐家不缺这种垃圾，给我！金玉，慢，让我来看一下这花瓶。这瓶子上的花纹居然蕴含天道法则，你到底是什么人？什么天道法则？三大祖师之所以能成为至尊，就是因为触摸了一丝天道法则。这瓶子上的话，居然全部都是天道法则，那岂不是说这瓶子是旷世之宝？爸，你说的是真的吗？你说的是真的吗？我师父诸葛天机，这辈子都只是接触过一丝天道法则。这瓶子上，快看，老祖醒了。老祖，你居然站起来了，实在是太好了。怎么样？我哥哥带的礼物不错吧？老祖就因为看了一眼我哥哥瓶子上的天道法则，才恢复并且能站起来。现在都不可能。老祖，这个瓶子上难道真的都是天道法则吗？不对
，这不过是个普通的花瓶而已。老总，这个是普通花瓶，你说的可是真的？这真的就是一个普通瓶子而已。老总。您刚刚可是就看了一眼我哥哥的花瓶，就痊愈并且站了起来，这怎么可能只是一个普通花瓶呢？既然老祖都说了只是个普通瓶子，那就是，说不定老祖是刚刚看到瓶子上的花纹，想到了某些事情，想通了顿悟。唐家老祖，你可要对你刚刚说的话负责。你确定刚刚就只是一个瓶子吗？怎么？你还要狡辩吗？你知道天道法则有多难得吗？就连我师傅诸葛天机，这辈子都只是有幸参悟到一丝天道法则而已。就连我师傅诸葛天机，这辈子都只是有幸参悟到一丝天道法则而已。不错，天道法则哪是那么容易得到？唐家老祖肯定是看到瓶子上的花纹想通了，顿悟了。这种社会底层可真够恶心的，非要往自己脸上贴金。不是这样的，天道法则虽然难得，但是我哥哥他是也罢。既然你们有眼无珠，我便认了。反正这个瓶子对我来说也只是普通的容器而已。我的赠礼在那个瓶子里面，听听，你们听听，这次我刚刚还说他的瓶子是无价之宝，结果被大家识破了，装不下去了。现在就开始说瓶子不是宝物，瓶子里的东西是宝物。<笑>就你这种社会底层垃圾东西，能送得出什么宝物？照我说啊，没必要继续看下去，直接扔了得了。哎，秦月，不得无礼，礼物不敢轻重，心已到了就好，何必非要去追究什么？我们唐家又不差这一星半点，谁稀罕他这个废物送来的礼物啊？哎，我本想念在你们唐家和陆瑶有血脉之亲的份上，赠予你们一份机缘。既然你们不领情，那便把这份机缘摔了就是。你真的以为我不敢摔吗？你真的以为我不敢摔吗？秦玉，闹够了没有？你给我闭嘴！赶紧把瓶子给我放下！老祖还在这儿呢，快给我放下！啊、我倒是觉得金玉说的很有道理。哼，什么玩意？你这种社会底层送来的礼物，只会玷污我们唐家一个破瓶子，还好意思拿得出手、啊？这是什么茶叶？好香啊！这味道我从来没闻到过。香，我只是闻到了气味，就感觉浑身无比的舒畅。难道真如这小子所说，这里面装的茶叶？真是宝物不成，二弟，你糊涂啊！这次你可是真的把这么好的宝物给砸了。对，这个味道，我想起来了，我师傅有个琉璃瓶，有幸装过三生茶，就是这个味道。什么三生茶？这怎么可能？三生茶那可是三大门派都求之不得的天地至宝，三大祖师只需要再泡上一壶三生茶，哪怕只是闻闻茶香，便可突破至尊至过、嗯。这小子。居然能拿得出三生茶这样的天地之宝，他到底是什么人？难道真的是我们看走眼？还拿的玉瓶上的花纹，绝对是天道法则。老祖为什么不承认瓶子里装的更是宝物三生茶？他到底是什么人？<笑>狗屁的三生茶，大家都知道，就连三大门派都对三生茶求之不得。这莫尘不过就是一个孤儿院长大的野种而已。就他也配得到三生茶？赵强，你这么一说很有道理啊。三生茶三百年才能收获一次，莫尘不过二十多岁的样子，怎么可能拿得出三生茶来？而且据我所知，三生茶向来只生长在圣魔殿，这世上唯有两人有资格接触到三生茶，那分别是魔尊。和魔尊的大弟子南宫婉，所以莫尘的三生茶肯定是假的。金玉呀、啊，莫要胡闹了，别说了。爸，为什么不让我说呀？说不定是这个废物为了打肿脸充胖子，故意在普通的茶叶上面加了很重的香精，甚至是有害物质，想要毒害老祖呢。混蛋！莫尘，你个狼心狗肺的东西！我们唐家让你来参加宴会，你不带像样的礼物便罢，居然还如此下作。唐家还真是有眼不识明珠，也怪不得你们唐家堂堂古武家族会没落至今。也怪不得你们唐家堂堂古武家族会没落至今。你唐金玉无知肤浅便罢，你不妨让你师尊亲眼来看看，这茶叶到底是不是真的。就这种垃圾货色，只会碍到我师傅的法眼！我现在便毁了他！住手！哎呀，你们唐家真的是有眼无珠啊！一段莫大的机缘，却被你们硬生生的给毁了。老祖，你怎么了？没事吧？醒醒，小老祖！啊，我知道了，难道是莫尘送的垃圾茶叶气到了老祖？莫尘，你是个废物，看你干的好事！来人，把他给拖出去！
打断双脚。我不知道你们伤害哥哥，唐家怎么样我不管，我只知道这些年都是我哥哥在照顾我。在我伤心难过的时候是他在陪伴我，在我生病的时候也是他无怨无悔的替我赚医药费，对我不离不弃。我不管唐家有多么的风光，多么的荣耀，如果你们要伤害我哥哥，和唐玉林宁愿不要这份荣耀，甚至舍弃我的生命也在所不惜。老祖，您到底什么意思呀？意思很明显，你们老祖才突破，修为呢尚未稳固，却受到了刺激。所以就受到了反噬。他如果想要活命，只有服下地城三生茶，只有服下地城三生茶，否则你们老祖只能殒命于今晚。怪不得唐家老祖一直指着地上的茶叶。原来如此啊！唐家老祖修为高深，肯定能看透这茶叶的真假。难道刚刚那茶叶真的是三生茶？放屁！叫我说，我们家老祖就是被你的垃圾茶叶给气的，一直指着茶叶，总是觉得你送这种茶叶侮辱了我们唐家。我劝你们呢，最好还是给你们唐家老祖服下茶叶，否则啊，他今晚必死。还敢诅咒我家老祖，看我不杀了你！滚、嗯、开！老祖，您这是干什么呀？老祖，这吃不得，这是垃圾啊！滚开，不然我杀了你！他家老祖趴在地上干什么？难道他真的在吃地上的茶叶？哎哎，你们快看，他家老祖居然好了，而且就连刚突破的境界都稳过了。他家老祖，我的茶叶现在可否还是糟糠之物？可否还能入得了你的法眼？先前是老朽愚昧，我是骁勇赐予我唐家这段屈原。老朽，赶紧复辟。老祖，你在说什么呀？莫尘这个废物，难道他送来的东西真的是？哎。哎，此事也怪我，是我愚昧无知啊！先前莫尘小友所送花瓶，那花瓶材质乃万年难得一见的天山暖玉，上面的花纹也确实全部都是天道法则。我之所以能痊愈，并且能突破，也仅仅只是看了一眼花瓶上的天道法则之律呀、啊！哎呦！居然真的是天道法则呀、啊！唐家，这是活生生的毁掉了莫大的机缘啊！只是暴殄天物，暴殄天物啊！怎么就把瓶子给摔了？可惜了呀！这花瓶要是不碎的话，肯定能成为我们唐家的镇宅之宝，世代相传。我唐家恢复往日荣光，指日可待呀！还有这茶叶，我们都没有好好利用。哎，不然再培养几个比肩三大门派、祖师的巅峰强者，也不在话下呀！都怪你，叫你不要再胡闹了，不要再胡闹了！你偏不听，这场莫大的机缘，全部都毁在你的手里呀、啊！这场莫大的机缘。全部都毁在你的手里呀、啊！哎，天呀！哎，真气死我了！我这，这事啊，也不能全怪金玉，没怪我，我就是因为莫尘小友出身卑微，为了所谓大家族的脸面，在明知道真相的情况下，还不承认莫尘小友送来的东西，不然的话，也不会闹出这么多的误会，金玉也不可能摔了玉瓶。不是的。一切都还来得及，莫尘，你既然能拿得出这么珍贵的东西，那你应该还有更好的宝贝，对吧？不错，天下珍宝对于我来说唾手可得，只要我愿意，随时能让你们唐家一跃成为神龙大陆第一强。好，好，既然你从小和玉林一起长大，亲如兄妹，我看你对玉林也情深一些。今日恰逢老祖五百岁大寿，不如就此定下你和小友的婚约，喜结良缘，双喜临门，你看如何？二老爷，你什么意思？难道你不想和我们赵家合作了？唐二老爷，你什么意思？难道你不想和我们赵家合作了？我家老祖现在已经好了，甚至修为还突破。再有莫尘这样的贤婿，何愁我唐家不兴？以我唐家的实力，就算没有你赵家帮忙，我们一样有资格参加魔灵盛典。女儿啊，妈觉得莫尘这孩子不错，你愿意嫁给他吗？哥哥，你愿意娶我吗？我们聘礼的。居然是魔尊亲自给唐家下聘礼，唐家这是要起飞了呀！魔尊下聘唐家，这已经足够唐家傲视神龙大陆了。圣魔殿万年血身一株，极品天道山河图一副，极地耀元三片，金宝琉璃塔一尊为聘，赠与唐家二小姐唐玉玲。太好了，居然是魔尊对我女儿下聘礼了。老祖的语言果然没错，玉玲果然是我唐家腾飞的希望啊！二弟。你刚刚可是说准备把玉灵许配给莫尘吗？闭嘴！唐若，现在生情生住还分不清吗？既然魔尊下了聘礼，玉灵自然要嫁给魔尊了。快随我去迎接当地大人
，你这是南宫大人驾到，有失远迎，还向南宫大人恕罪。我这是来替我师尊送聘礼的。既然接了聘礼，到时候就带着唐家二小姐来参加魔灵盛典吧。届时魔尊会天地证婚，迎娶唐家二小姐。届时魔尊会天地证婚，迎娶唐家二小姐。南宫婉告辞。魔林圣典，天地证婚，这绝对是唐家无上的荣光啊！雨灵，你还不过来？现在魔尊都给你下聘礼了，以后你就是魔尊的女人了。注意自己的形象吧，别跟这些阿猫阿狗在一起。你刚刚不是说让我嫁给哥哥吗？此一时，彼一时。他莫尘虽然有点本事，但和魔尊相比起来，他莫尘算个屁。以后给我们唐家看大门都不够资格。唐家老祖，这也是你的意思吗？莫尘，你这是帮了唐家，我唐家成了这个恩情。不过，你要想成为唐家的女婿啊，你还不合格。好一个唐家，让我大开眼界，当着那么多人的面出尔反尔。你们唐家颜面何在？你并非忘恩负义之辈，我可以给你三次机会，我们唐家帮你三次。哎，这废物啊，就是废物，就算是拿出了宝物来，也依旧改变不了自己社会底层的身份，还妄想做我们唐家的上门女婿，哼，可笑！我们唐家的门槛有点高，你莫尘不配。你莫尘不配，到底是我不配成为你们唐家女婿，还是你们唐家不配让我做你们的女婿？还敢大放厥词！信不信我现在就撕了你的嘴？他没有大放厥词，因为他就是魔尊，全天下的王。什么？他居然是魔尊？怪不得能随手拿出这么珍贵的礼物，原来他是魔尊。李莲，你没开玩笑吧？我没有骗你，我哥哥就是魔尊。其实我之前早就身患绝症死了，是我哥哥强行把我救了回来，还治好了我的病。正是因为他是魔尊，所以他才拿得出三生茶。你，你真的是魔尊？不错，如假包换。哎呀，原来是魔尊，误会误会呀！我呸！什么魔尊啊！这个莫尘啊，他就是工地搬砖的，他不过就是学了点戏法、啊。唐玉玲肯定就被他的戏法骗了，他相信他是魔尊的。不是的，不是这样的。如果你们不信的话，可以去问三大门派的祖师，他们都知道我哥哥是魔尊的。够了，玉玲，我知道你喜欢莫尘，但你也没必要为了莫尘而撒谎骗我们。别忘了，你还是我们唐家的人，你不要脸，我们唐家还要脸呢。要脸？唐家有什么资格在我面前摊脸面？我给过你们唐家脸面，唐家要脸吗？啊！你二弟，别冲动，等一会儿金玉的师傅诸葛天机也会来参加。老祖的寿宴，应该马上就快到了，到时候让诸葛祖师一看就知道了。天机门祖师到，师傅，你可算来了。这里有人冒充自己说是魔尊，还说你可以证明他的身份。你不是说莫尘就是魔尊吗？现在我师傅来了，看他是如何揭穿莫尘的。魔尊神龙见首不见尾，怎么可能轻易出现在这种地方？你看，你看吧，我就说这废物就是个骗子。唐家老祖，今儿可是你五百大寿，而且还有天地门祖师亲临。莫尘这种人，在这儿他就是拉低整个宴会的档次。让人觉得恶心，赶紧把他赶走。莫尘，莫尘啊，老夫先前许诺你的事儿，依旧做主啊。你可以啊，求我们唐家出手三次。至于你和玉玲的婚事，哎，就不要想了。你走吧，再闹下去，我就对你不客气了。再闹下去，我就对你不客气了。你确定？到时候可别求着我跟我攀关系。小贼，你未免也太看得起你自己了。我唐家家大业大，就算是没有魔尊的看重，那也是你这一辈子不可企及的存在，怎么会求着和你攀关系？哼、嗯，唐家老祖，你这五百岁长，只是我的狗身上去了，无影无踪。诸葛祖师有所不知啊，虽然莫尘还能拿出一些珍宝来，但是刚刚魔尊大人派了南宫大人对我们家玉玲啊下了聘礼，还邀请我们去参加魔灵盛。盛典不错，师傅，你看收我这个徒弟，你不亏吧？等魔力盛典之后，我们唐家地位水涨船高，成为第一家族指日可待。师、嗯、尊，你们天机门，你们你们知道他是谁吗？诸葛老祖，难道莫尘他真是魔尊啊？我跟你们说过，我哥哥是魔尊，你们偏不信。这些礼物都是我哥哥让人送的。莫尊大人，这先前是小人瞎了眼。哎呀，我就说嘛，莫尘一看就是不凡，原来是魔尊大人呐、啊。小时候有和玉。林青梅毒嘛，两小无猜，这简直就是天造地设的一段。我跟玉玲。
天造地设一对，跟你有什么关系？我跟玉灵天造地设一对，跟你有什么关系？毛<笑>森大人，这个唐家老总，你刚刚可是说了，唐家家大业大，就算是没有魔尊看重，你们唐家也是我莫尘不可企及的存在，所以啊，你就别和我攀关系，我举路遥。和你们唐家无关。可是，可是玉灵毕竟是我们唐家的人，是你们唐家人，是我们唐家。对不起，玉灵。但我们现在找到玉灵了，而且我们毕竟是玉灵的父母啊。父母？你觉得你配做他父亲吗？你又把他当做你们的女儿吗？在你们眼里，陆瑶他只是你们用来交换利益的筹码而已。我今日已经送你们唐家一份机缘，至此以后，陆瑶就是我莫尘的女人，和你们唐家恩怨两清。哎，陆瑶，走。哎呦，别别走啊！哎呀，看看你们两个蠢货干的好事！师傅，你既然认识魔尊，那你帮我们唐家说说情呗，求求你了，师傅。我我魔尊的身份暂时别让他们知道。呃，这这这这个莫尘其实不是魔尊，不是魔尊。什么？他不是魔尊？我就说嘛，他莫尘不过是一个工地上搬砖的社会底层而已，还什么魔尊？你们都被他给骗了，师傅，这到底是怎么回事啊？既然莫尘不是魔尊，那您刚刚这个、呃、莫尘虽然不是魔尊，但我看他顶骨机甲，一时间起了爱财之心。这个该死的莫尘，我们都给他骗了，还在我们眼皮底下把玉灵给带走了。到时候我们怎么向莫尊大人交代？要不算了吧，刚刚莫尘也说的对，玉灵虽然是我们女儿。但这些年也的确是我们对不起玉灵，而且家族里根本没人在乎玉灵的死活，我们又凭什么让玉灵为了家族利益而牺牲掉自己的幸福吧？父亲，小心我把你也赶出唐家。二弟，玉灵的事情只是关乎到我们家族的命运，而且我也是为了玉灵好啊。我这就去把唐玉灵抓回来。站住！虽然莫尘带着唐玉灵走了，但几日后莫尘也会去参加魔林盛典。你现在去抓唐玉玲回来的话，只会是打草惊蛇。而且唐玉玲可是魔尊看重的人，要是唐玉玲性子烈，闹出个三长两短，那你们唐家怎么交代呢？诸葛祖师，言之有理。什么？圣魔殿给唐玉玲送去了聘礼？是，圣魔殿的南宫婉大人替魔尊送的聘礼，送到唐家。唐玉玲什么反应？唐玉玲的反应说了有些奇怪。他似乎并不反感魔尊要娶她，还说从小和他一起在孤儿院长大的哥哥就是魔尊。什么？他的哥哥？就是莫尘，一个从小在孤儿院长大、无父无母、没有任何亲人的孤儿，之前还被我抢了女朋友。不过他最近好像不知道在哪儿学了点本事，有点功夫在身上，要不然我早弄死他了。以后不准再去找莫尘的麻烦。老总，你其实不用担心我。给我点时间。我说话你听不懂吗？不就是个搬砖工吗？有什么可怕的？滚出去！哎，好嘞。莫尘啊，莫尘，我等了你足足一千年，一千年前你就因为他而抛弃了我一次，一千年后，难道你对我就没有任何的愧疚吗？恭喜啊，唐二爷，魔尊居然看上你的女儿，以后你就是魔尊的老丈人了。今后你们唐家就是当之无愧的第一家族了。唐家成为第一家族，而唐二爷作为魔尊的老丈人，在家族里面的地位自然也是水涨船高。估计唐家老祖都得让出家族之位了。唐二爷，以后还请多多照顾我们。好说好说，都好说。哎。今天这种日子，这小子居然真的敢来这里、啊！这里居然有轮回镜的气息，等我集齐三大法器，就能帮你恢复前世的记忆了。嗯，莫尘，你来干什么？你知道这是什么地方吗？今天可是恭迎魔尊归来的大喜日子，也是魔尊和唐玉玲成婚的大喜日子。像你这种人，平日里蹭吃蹭喝也就算了，但今天这种场合是你能来的吗？啊、你算什么东西？有什么资格在我面前指指点点？我是赵少的女朋友，也是将来赵家的夫人。继承盛宴也是赵家所办，你有什么资格可以对我放肆？莫尘，你看清楚，现在有没有资格对你指指点点？有没有资格对你指指点点？看，莫尘，你他妈有完没完？到处蹭吃蹭喝，蹭习惯了是吧？连今天这种场合，你他妈也敢来？赶紧给老子滚！不然的话，我好心去弄死你
，好大的狗胆！谁允许你在本尊面前这么娇的？莫尘，我看你忘形症越来越严重了。那就是之前在唐家冒充魔尊的孤儿莫尘，真晦气！竟然在这种场合都能遇到他。唐二爷，这你可得注意了，你女儿将来可是魔尊的女。要是和莫尘这种蝼蚁……太近，到时候让魔尊误会了，可就麻烦了。雨玲，还不快过来！今天我哪儿也不去，我就要留在哥哥身边。你，赵家，今天的魔林盛典是由赵家主办的，难道你就不能维持一下秩序吗？今日盛典本来就是为我而办，我若走，你当如何交差？你整个赵家又当如何交差？既然你这么想着我走，那今天盛典便作罢。你疯了，莫尘，赶紧滚吧！我这里面有十万块，赶紧拿着钱，好好去脑科医院看一看吧。赶紧拿着钱，好好去脑科医院看一看吧，不然待会儿魔尊来了，你怎么死的都不知道。你小子疯了吧？这是要闹事、啊，快点把他赶出来！今日魔灵盛典取消，他病得不轻啊！还取消魔灵盛典，真把自己当魔尊。此番魔灵盛典乃是由圣魔殿的南宫大人亲自点名，让我们赵家举办的。如果真的要取消，南宫大人也自然会通知我们赵家。就你莫尘这种废物，这种蝼蚁，也想要取消魔灵盛典？哼，简直可笑！那真是破绽！如果我今日一句话便能取消魔林盛典呢？哼，就你这种社会底层，也能一句话让魔林盛典取消？老子当场给你磕头道歉！莫尘，你也别说我没给你机会，今天我就给你一个证明自己的机会。你若能一句话取消魔林盛典，我堂哥就无条件同意你和我女儿在一起。但你若是办不到，那就离我女儿远一点。要是再对我女儿纠缠不清，就别怪我不客气。取消魔林盛典，你以为你是谁？你以为你是魔尊吗？你以为你是魔尊吗？还取消魔灵盛典？各位刚刚接到消息，今日魔灵盛典取消,、哦、取消了。怎么回事？我这怎么回事啊？魔灵盛典取消了。难道真是因为莫尘？现在魔林盛典取消了，两位，你们的承诺何时兑现？莫尘，你到底是谁？居然能一个电话就取消魔林盛典，看来这莫尘不简单啊！一句话就取消魔林盛典，难道这莫尘就是魔尊？早就听说魔尊虽然已经转世变，但一直隐秘于世间。难道我早就和你们说过我哥哥是魔尊？你偏不信！我呸！就他莫尘这种垃圾，还魔尊呢？能不能别装了？看。你们知道为什么魔林盛典会临时取消吗？你们可别都被莫尘给骗了。魔林盛典之所以会取消呢，但确实是因为莫尘，但那是因为莫尘在盛典上大放厥词，惹恼了魔尊跟圣魔殿，所以魔林盛典才会临时取消。原来是这样。这该死的莫尘，我们差点就被他蒙混过去了。莫尘，我知道前些日子我们唐家让你不痛苦，不把我妹妹唐玉玲嫁给你，你心里不爽。但没想到你居然如此胆大，为了恶心我们唐家，你居然跑到魔林盛典上面来闹事。莫尘，老子他妈忍你很久了，你他妈害得魔林盛典取消，看老子今天不弄死你！你他妈害得魔林盛典取消，看老子今天不弄死你！去死！来人，来人，快把这个疯子给我拿下！是，慢着。苏小姐，怎么你也要为莫尘说话吗？今日百族之中，也有我苏家的人，所以莫尘先生是同我一同前来的。莫尘先生出现在这里，完全符合规矩。符合规矩？那又怎么样？今日莫尘已经惹怒了魔尊，惹怒了圣魔帝，要不然今日魔力圣典怎么可能会取消？你知道老子赵家为了魔力圣典付出了多少吗？现在是因为这废物导致魔力圣典取消，老子赵家所有努力都付出东流。苏小姐。我奉劝你最好少管闲事。虽然你苏家是首富，但在我们这些世家面前，你苏家顶多只能算是稍微强一点的蝼蚁而已。今日你保不了莫尘。若不是你们步步紧逼的话，莫尘又怎么可能惹怒圣魔殿，惹怒魔尊，导致魔灵圣典取消？怎么？所以话，你的意思是说，魔灵圣典取消，不但不怪莫尘，还反倒怪我们自己吗？还反倒怪我们自己吗？我我奉劝你想清楚了再说话，否则我让你们苏家万劫不复，甚至让你今天走不出这个大门。你干嘛？今日之事完全就是你们在干的，我真找死！魔尊千年前便定下规矩，玄门中人不能对普通人说玄术。今日你在魔林圣殿对普通人说玄术，难道你是在藐视魔尊威严？规矩。向来都是强者定，你们这些蝼蚁没资格和我谈论规矩。共享、啊啊。怎么可能？他到底是谁？趁紧闭威压就能让我动弹不得？你你你要干什么？仗着学术欺压普通人，嚣张跋扈，机智，我便废了你这一身修为。莫尘，你敢？不，莫尘，你不能废了我！我是诸葛祖师的亲传弟子，你要是废了我的话。
，那就是和天机门为敌。三大门派向来团结，我赵江身为九玄门弟子，并且和百花门私交甚密。你竟然若敢废了唐君玉的修为，我定让你莫尘成为九玄门和百花门的敌人。不但如此，莫尘要是敢废了唐君玉的修为，我们刘家也和莫尘为敌，我们吴家也是，我们李家也与莫尘为敌。莫尘。还不快停手！难道你想要成为三大门派的公敌，想要和全天下为敌吗？莫尘，你有点实力又怎么样？你敢动我？你若敢动我，你将万劫不复。你若敢动我，你将万劫不复。三大门派有我，神龙派有我，劫匪龙一起，要废你，谁都拦不住。莫、嗯、尘。给我住手！你若是敢废了唐金玉和老夫金人命，将你碎尸万段！我救我！莫尘，还不快住手！你是听不懂老夫的话吗？老、啊、夫，快快杀了莫尘！他居然废了我的修为！臭小子，你找死！莫尘，你完了！你死定了！你居然真的敢废了唐金玉的修为！金玉，你别想活着离开！唐金玉是唐家后辈中的佼佼者，其资质还深受诸葛祖师看重。现在被废了修为，可惜了呀！而且唐家为了培养唐金玉，可是砸了不少资源。结果没想到，唐金玉却被莫尘这个家伙给废掉了修为。莫尘这家伙是要把唐家的天给捅破了呀！唐家老祖，今日之事不怪莫尘，是唐金玉先动的手。莫尘，他只是为了保护我。滚开！别以为你们苏家不是玄门家族，我就不敢对你们动手。今天你要是多管闲事，我连你们苏家一起灭掉！我连你们苏家。一起灭掉！怎么可能？老祖居然都被莫尘轻描淡写的击退了！这莫尘到底是什么实力？怪不得莫尘该如此紧张。原来如此，没想到唐家老祖都不是莫尘的对手。这莫尘啊，一看就知道来者不善。只不过今日可是魔灵圣典，在这种场合闹事，就算是天王老子来了，都别想活着离开。老臣都活在你是唐家修炼了五百年的祖宗，如此。莫尘，你你今天就是专门来魔力圣典闹事的吧？先搅了魔力圣典，然后导致魔力圣典取消，然后又废掉唐金玉，还打伤唐家老祖。赵江，既然圣魔殿把魔力圣典交给你们赵家举办，那你还不快让你们赵家老祖出手，拿下莫尘？只要拿下莫尘，说不定魔尊和圣魔殿一高兴，魔力圣典就继续。到时候你们赵家还是最大的。这样的场合，赶紧让我们家老祖出手吧！老祖出手，肯定能打败莫尘。早就听闻赵家老祖大名多出，还有天机，今天出来会。九玄门祖师，孙九玄道；天机门祖师，诸葛天机道。太好了，两大祖师都来了。莫尘，今天你可死定了，插翅难逃了吧？莫尘。你敢废我修为，杀我唐家老祖！现在我师父来了，待会我就让你碎尸万段。今天就算天王老子来了，也不好称，别说是两大祖师。是明剑，莫尘他今日行为虽然确实有点过，但他绝对没有对三位祖师不尊敬的意思，还请三位祖师明察。所以话，你就别给莫尘辩解了，大家都听到了啊！莫尘不但侮辱三大祖师，还放出狠话来，说自己就是故意来破坏魔力圣典的。今天就算是魔尊和圣魔殿来了，都不好使。你说什么？你说莫尘破坏魔力圣典，还挑衅魔尊和圣魔殿？我唐家可以为赵少做主。我也可以给赵少作证，我们都可以给赵少作证。作证莫尘，现在你明白我们之间的差距了吧？我林若雪所能接触到的圈子，你莫尘只能仰望着。就算是削尖了脑袋挤进来，并且使出浑身解数，想引起别人的注意，那都是徒劳。蝼蚁终究只是蝼蚁，永远无法得到上流社会的认可。圈子不同了，就别厚着脸皮硬挤，不然的话，只会丢了小命。不然的话，只会丢了小命。嗯、孙祖师，你是不是误会了呀？我可是赵少的未婚妻啊，你打我干什么？孙祖师，你肯定是误会了。虽然林若雪是莫尘女朋友，但他们很早之前就已经分手了。哎，那啊，孙
祖师，你什么意思啊？是啊，孙祖师，你是不是糊涂了？你应该对莫尘出手啊！打仗是干什么？今天我不但打了赵江，还有你们在场的所有人，有一个算一个，冒犯了莫尘先生，都得付出代价。什么？孙子是居然要为莫尘出头？我就说，为什么莫尘敢这么嚣张？原来是因为有孙祖师在背后撑腰。诸葛祖师，你会算算孙祖师？妈的，你个老壁灯，老子称呼你一声孙祖师，倒是给你面子，结果你他妈给脸不要脸，老糊涂了你，居然还帮着莫尘这家伙出头。诸葛祖师，唐金玉是您最注意的弟子，现在唐金玉被莫尘废掉了修为，我帮唐金玉出头，结果没想到孙九泉这个老壁灯居然比莫尘站台。诸葛祖师。我却废了唐金玉的修为，这简直是在挑衅天机门的威严！还请我诸葛天机在此宣布，我诸葛天机在此宣布，从即刻起，天机门和唐金玉、唐家再无半点瓜葛。什么？和我唐家断绝关系？这师傅，我是你的弟子，是你最忠义的弟子。诸葛宗师，我们唐家这些年和你们天机门交情也不错，难道？在这种场合，你们天机门能不是下士吗？你看到了吧？我们家唐玉玲那是毛尊看上的女人，你要和毛尊成婚，我们唐家就足以傲视天下。你今天帮帮我们唐家，来日我唐振东必要重谢。今天谁也帮不了你们唐家。我说的，莫尘，你别太得意。唐玉玲是魔尊的女人，只要是魔尊看上的女人，就没有得不到的。假如我就是魔尊呢？我呸！你是魔尊，我看你是神经病还差不多。当初你在唐家能有魔尊的身份吓唬住我。不过是我师傅，看在你和他认识的份上，他不想揭穿你而已。现在你还敢冒充魔尊？他说的不错，莫尘就是魔尊。啊，他就是魔尊？这是真的吗？不可能！诸葛祖师，你别开玩笑了，莫尘他怎么可能是魔尊？对对对，莫尘啊，他不过是一个搬砖的，生活底层而已。生活底层而已，之前他还收我舔狗呢，他怎么可能是魔尊呢？肯定是搞错了呀！诸葛祖师没说错，莫尘就是魔尊。之前拔剑一式的时候，就是魔尊挡，拔出了焚击剑，并且召集神龙大陆本源之力，一剑斩天。现在魔尊已经达到了陆地神仙境。可是当初我们也一起去了现场，为什么我什么都不记得了？因为我哥哥魔尊的身份暂时不方便让你们知道，所以抹去了你们的记忆。怪不得我们当初就突然晕倒了。原来是被抹除了记忆。现在你们知道你们唐家有多么愚蠢了吧？一场滔天的机缘给了你们，就因为你们傲慢和自私而与之失之交臂。这下唐家完了。现在我说今天这场盛宴是为我而办，你们谁还有意见？哎，魔尊大人，你都说我黑，这都怪他们赵家安排不当，有眼不识泰山，才冒犯了魔尊大人。魔尊大人，你千万别和我们这般蝼蚁计较啊！莫尘，莫尘，我错了，莫尘，我真的知道错了。之前都说我不好，我,我是被那张江蛊惑了。你又要干什么？现在我们和好吧。现在我们和好吧。其实，给我滚开。其实我还爱着你呢，莫尘，真的。只要我们和好，我就马上和你结婚，好不好？可是我跟陆瑶已经订婚了。唐玉玲。他根本就不适合你，唐家都这么对你了，你还要和唐玉玲结婚？而且我们这么多年的感情，唐玉玲，唐玉玲凭什么代替我呢？可是你真的爱我哥哥吗？你对他有感情？我和你哥哥之间的事情，用得着你来管吗？因为我要做我哥哥的妻子。你个贱人，真不要脸，居然还敢跟我抢男人，去死吧！啊、你再弄他一下，别让你生死回消。<笑>他说的一点没错，陆瑶就只会抢男人，不是吗？莫尘，好强的气息啊！想不到这赵家老祖修为如此强横，赵家还真是深藏不露。现在恐怕你我联手，再加上慕容百花，都不是这赵家老祖的对手。老祖，老祖，你终于出来了！太好了，快快杀了他们！以您的实力，想杀了在场任何人都易如反掌。<笑>正大，你们的狗眼看好了，现在见识到我家老祖厉害了吧？什么三大门派，什么唐家五百岁老祖。还有什么狗屁魔尊？你们什么都不是！我赵家老祖可是活了上千年，你魔尊虽然强，但至少有千年的空档期，这才刚刚回归而已。这才刚刚回归而已，当初还一剑斩天，肯定消耗巨大。但我家老祖千年前便是强者，而今又修炼了千年，放眼这世间，还有谁是我家老祖的对手？你很聒噪。嗯、啊，那个老祖啊，这赵家老祖厉害，好生厉害啊哥哥！我怎么总觉得这个赵家老祖似曾相识？不、哦，你们千年前就认识，前世的孽缘。我尊，你不是赵家老祖。林夕，一千年了，你还没有放下吗？
好美啊！哇，真的好美啊！我一个女人都忍不住心动了。不愧是青丘一族啊，就连老夫看上一眼都忍不住动了刀心啊！这世间能面对涂山灵犀而不动心的，也只有魔尊了。所以千年来也只有一个魔尊。信，你这又是何必？你知道，千年前你拒绝我说人妖是巫婆，我让你，所以我自愿舍弃肉身，抽离我自己的灵魂，转世为人。但是人啊，容颜易老，我只想把我最美的一面留给你，所以不断的轮回，让自己容颜永驻。我等你，只希望你有朝一日归来的时候，君未娶，我未老。哎，如此算来，涂山灵犀算是经历了至少二十次轮回。虽然有轮回镜能保全涂山灵犀的修为和技，但每一次抽离灵魂都得经历九九八十一天，在这期间无时无刻都得面临抽筋扒皮之痛。一个弱女子能扛下如此之痛，足以见得涂山灵犀爱魔尊爱得多深呐、啊！哎，若是有哪个女的愿意为我如此痴情。我愿意立即舍弃所有，也要和他厮守。哥哥，他们说的都是真的吗？林夕，千年了，苦了你了。不苦，我不苦，只要能等到你，只要结局是跟你在一起，过程再苦再痛也无所谓。但你不应该继续使用大血魔术啊！我没有。但你不应该继续使用大血魔术。我没有，我知道你不喜欢我使用禁术。这千年来，我真的没有用这大血魔术。那苏南天的事情，你作何解释？我也不知道。我之所以给他丹药，那也是我没有办法解除大血魔术，只能用丹药。我没骗你，他的大血魔术真的不是我下的。你是背信叛义。我真的没有、啊，你要相信我。老祖，你是不是记错了？大血魔术就是你让我给苏南天下的。不是我。我和苏南天无冤无仇，我为什么要害他？赵家大哥，你不记得了吗？三百年前，石家村大肆残害你的徒子徒孙，你还亲自出面了。你闭嘴！你再胡说八道，我杀了你！你继续说。三百年前闹饥荒，石家村的村民只得上山。但是，后来被涂山灵犀知道后，他知道后，石家村也一直在迷惑，是吗？当时情况不是这样。你敢污蔑我，我杀了你！李信，住手！啊啊、找死！你滚大脸！哎呦！找死！你滚大脸！哎呦！李信，你怎么样？你坚持住，我不会让你死。没有那么陈哥哥，别再为我浪费臣妾了。他的那个匕首上面有多深，知道就算是神仙来了，都会杀死。玩笑的，对不起，对不起，我真的没有使用大学魔术，我可没有伤害任何人。对不起，我相信你。别打扰我，这是轮回镜，掌管三界轮回。这些年我抽离的记忆，都封存在轮回镜里面。现在我把它拿出来交给你，轮回镜里都有。对不起，林夕，是我辜负了你，是我伤害你，枉费了您千年的等待。对不起，我应该相信你的。对不起，莫尘哥哥，你不用难过。两千年前天寒地冻，林夕还未化成人形。若不是莫尘哥哥救我的话，林夕也许早就已经死了。若不是莫尘哥哥救我的话，林夕。也许早就已经死了，能跟着莫尘哥哥一睹千年繁华沧桑。林夕，知足了。不不不，我不要你死，你就不准死。你的命是我救的，我是这天地的神，我要让你活着，我不会让你走的。没有了，我该死。如果再有来生，我一定要。
，李希，你不要离开我，你说什么我都答应你。李希，你醒醒啊！李希，王一静，陆海军终于到我手里了，给这里所有人一个都别想离开。干什么？唐振东，你干什么？唐振东，你诬陷涂山灵犀，还杀害涂山灵犀。现在又夺走卢奎进，到底想要干什么？嘿嘿嘿，恭喜老总，恭喜老总！老总，这怎么回事？一个人照相，唐家老祖早就死了，而且就死在我的手里。哼！其实啊，我才是老祖的后人，因为唐家供奉的老祖，他不姓唐。涂<笑>山灵犀的确没有给苏南天佑大雪棵树。那不过是我和老祖联合起来，想要除掉涂山灵犀罢了。想做我的那个，就你也可以。你到底是谁？他叫赵天道。老尊，这赵天道是什么来历？你们也可以称呼他为天。千年前我就发现有儿在窃取神龙大陆的气运，但神龙大陆已经到了尽头，我别无选择，只能燃烧神魂，强行进开天门，为神龙大陆续运千年。前不久，当我拔出焚金剑后，赵天道，也就是所谓的天，妄图重蹈覆辙，却不料。我已经融合了神龙大陆本源，已经有了和他一战之力。也因为他的轻敌，所以他被我一剑重伤。而现在他之所以要设计先杀死灵犀，再夺回轮回镜，无非就是想要毁掉轮回镜，让路遥无法觉醒。否则，一旦路遥觉醒，我和路遥联手，周天道将没有任何抵抗的能力。什么？他是天？好阴险的天道，怪不得。我无法掐算他的命理，你说的都没错。可是现在轮回镜在我的手里，你不凑齐三件法宝，你就无法让路遥觉醒。单打独斗不是我的对手。哼！哼！莫尘，你他妈不是很嚣张吗？现在轮回镜没了，你还有什么资本啊？<笑>老子说过，你今天不可能活着走出这扇门。就算你是魔尊也不例外。哼，你真的觉得毁掉了轮回镜，我就拿你没办法了？你什么意思？你不觉得你的计划漏洞百出，不可能？绝对不可能！我的计划不可能有漏洞。当初唐克和徐欢找到路遥的时候，就说唐家老祖看了路遥的命格，知道我喜欢路遥。然而路遥和我的命格，其实一般人能看的。我当初也悄悄看过唐玉玲的命格，结果天雷差点把我飞机格都拆了。所以你不一开始就怀疑我了？这也只是一个开始而已。到了唐家，我送出的只有你我才能看得出来。而后你一口气吃下了那么多三生茶，要是换做别人，早就爆体而亡了。所以从那个时候我就开始知道，从那个时候我就开始知道。就是赵天道。现在你的目的达到了，那么好，看来你很自信啊。现在我就让你见识见识我的真正实力，你到时候还能自信的起来。好，赵的天道，你受死吧！现在我就让你见识一下天道的怒火。莫尘，自然如何了？本元之力，敢你猪猪发一人之躯。如何能是我的对手？但是你忘了，千年前我便已经舍弃肉身而渡魔，我是魔法。你你居然吞噬了我的真气！我说过，我是魔。你居然也会大血泼术？禁术不用，并不代表我不会。你知道大血泼术是谁发明的吗？你！我要是不会大血泼术，我又如何能融合神龙大陆本源？啊啊、你去死吧！求求你，求求你放过我！我愿意臣服，我错了，我真的错了，放过我，放过我，好不好
啊，我这你就算杀死了我又如何？我至少杀死了崇山灵犀，杀死了你心爱的女人。<笑>我还毁掉了龙飞镜，你的路上永远回不来了。足够了，我虽然死，但也能让你莫尘痛苦一千年，痛苦一万年。是吗？只怕是要让你失望。这，这怎么回事？这还得多亏赵江啊！自从我知道魔尊对唐家唐玉林下聘礼之后，我当晚就找到了莫尘哥哥，和莫尘哥哥商量好了今天的对策，为的便是斩天。<笑>我堂堂天道，居然败给了一群蝼蚁